சாரி தொடங்க அப்போ நாங்கள் வேலையே நாங்கள் இப்போ என்னோட போன கிளாஸஸில் டேட்டா ரிப்ரசன்டேஷனோட சம்மந்தப்பட்ட பார்ட்டில் பேசினோம் பேசிக்கான கன்வர்ஷன்ஸ் ஆறு பேசினோம் முதல்ல நான் தந்தேன் கணக்கு செட்டுன்னு கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது கணக்கு அப்போ பெரும்பாலானவங்க செஞ்சு போட்டி இந்த ரைட் அப்போ தர வேலை நீங்கள் கட்டாயம் செய்யணும் வேலையே அப்போ தான் இது ஃபீல்டில் நீங்கள் செட் ஆகணும் அது ரைட்டாக அப்போ கணக்கெல்லாம் செஞ்சு போதுமானாலும் ப்ராக்டிஸ் எடுத்தேங்க ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் சரி அப்போ இன்றைக்கி நாங்கள் செய்ய போகிறது இப்போ போன கிளாஸ் செஞ்ச கணித்தல்களில் பெரும்பாலான கணித்தல்ல பெருக்கல் பிரித்தல் சம்மந்தப்படக்கூடிய கணித்தல் தான் கூடு ரைட் நீங்கள் கணக்கு ஒன்றுக்கு ஆன்சர் எடுக்கிறேன்டா பெரிய சுத்தோண்ட சுத்தணும் ரைட்டா இப்போ இன்றைக்கி பேச போகிறது நிறைய ஷார்ட் மெத்தட் பேச போகிறோம் இன்றைக்கி முதலாவது ரைட் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் மெத்தட்ஸ் அதே போல் பேலன்ஸ் ஆகிக்கிற ஆறு கணித்தல் அதை பேச போகிறோம் பேலன்ஸ் ஆகிற ஆறு கணித்தலில் அநேகமான கணித்தல்கள் லேசான மெத்தட்ஸை பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா அப்போ அதுவரை பேசிட்டு நாங்கள் அட்வான்ஸ் லெவல் உள்ளுக்கு போகணும் இன்னும் ஓ லெவலில் தான் நிற்கிறோம் அப்போ இன்றைக்கி அட்வான்ஸ் லெவலில் நோக்கி போகணும் அட்வான்ஸ் லெவல் நீக்கிற பகுதிகளை ஒன்று ஒன்றா பேசுறது ரைட் பேசிக்காக நீங்கள் சரியாக செஞ்சு கொண்டா அதுக்கு மேலே எப்படி வேறு போகிறோம் நீங்கள் பேசிக்காக சரியாக செய் ஆட்டி எவ்வளோ தான் தந்தாலும் அதை உங்களால் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ரைட் பேசிக் ஒழுங்காக செஞ்சுக்கோங்க சரியா அப்போ இந்த யூனிட்டால் செஞ்சு ஐசிடியோட பேசிக்க அண்ட் அதே போல் உலவலோட சம்மந்தப்பட்ட பகுதிகளில் பகுதிகளை செய்கிறதினோடாக இந்த யூனிட்டிண்ட பேசிக்காக செஞ்சேன் ரைட்டா அப்போ பேரே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சரி அப்போ இதில் நாங்கள் எங்கள்ட்ட போன கிளாஸில் ஒரு பேஸ் நம்ம சிஸ்டம் சீர் தானே ஒன்று டெசிமல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று அதே போல் பாய்னரின்னு ஒன்று அதே போல் ஒக்டல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று அதே போல் எக்ஸா டெசிமல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு அப்போ இங்கே வரக்கூடிய கணித்தல்கள் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நாலு பாயிண்ட் தந்தேன் நாலு பாயிண்ட்டே ஞாபகம் வச்சுக்கோ மிக்ஸ் ஆகாதுன்னு சொன்னேன் அதனால நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சு வரணும் அப்போ உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணாமல் வெளியே செய்ய ரைட் அப்போ அதில் முதலாவது பாயிண்டாக செய்யணும் எங்கேக்கு சரி பேஸ் டென் சம்மந்தப்பட்ட இந்த கணக்குகளில் பேஸ் டென் சம்மந்தப்பட்ட இடம் கொண்டு இருந்தால் அந்த இடத்துல பெருக்கல் அப்படி இல்லாட்டி பிரித்தல் ரெண்டில் எது சரி ஒன்று நடக்கணும் ரெண்டாவது சொன்னேன் பத்தின் அடுக்கால பெருக்கிறதும் இல்லை அதே போல பத்தால பிரிக்கிறதும் இல்லை இது ரெண்டையும் செய்யலன்னு சொல்லி ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொன்னேன் மூணாவது பாயிண்ட்ல சொன்னேன் பேஸ் டென்னையும் பேஸ் சிக்ஸ்டீனையும் ஒப்பிட்டனே இருக்குல்ல பேஸ் டென் பத்துன்றத பெரிய நம்பர் ஆயிடுங்கன்னு சொன்னேன் நாலாவது பேஸ் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து எயிட்டுக்கும் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீனுக்கும் நேரடியாக என்ன செய்யலான்னு சொன்னேன் போகலான்னு சொல்லி சொன்னேன் ரைட் அப்போ இதவங்களுக்கு செய்யலா இதவங்களுக்கு செய்யலா ரைட் அப்போ இதை விலை கொள்ளணும் முதலாவது சரியா பேசிக்கான நாலு பாயிண்டோட கஷ்டம் இல்லாத அதை வச்சுக்கொண்டு இன்னைக்கு ஆறு விதமான கணித்தலை உருவாக்கினோம் சரியா அப்போ அதில் முதலாவது உருவாக்கினோம் பேஸ் டென்லேருந்து பேஸ் டூக்கு போகிற கணித்தல் அப்போ பத்து சம்மந்தப்பட்டது இந்த இடத்துல பத்து சம்மந்தப்பட்டதால் பெருக்கல் அல்லது பிரித்தல் நடக்கணும் பத்து பெரிய நம்பர் ரெண்டு சின்ன நம்பர் ஆகவே இந்த கணித்தல் நடக்கிறதுக்கு பிரிச்சணும் ரெண்டால் இதே இங்கே போறேண்டா பிரிச்சணும் எட்டால் இதே இங்கே போறேண்டா பிரிச்சணும் பதினாறால் அண்ட் இதெல்லாம் செஞ்சு அதே போல அங்கிருந்து ரிட்டர்ன் வாரண்டா பெருக்கணும் பதினாறின் அடுக்கால் ரைட் இங்க பெருக்கணும் எட்டின் அடுக்கால் ரைட் இங்க பெருக்கணும் ரெண்டின் அடுக்கால அப்படின்ற விவரத்தையும் சரியா அப்ப இன்றைக்கு பார்க்க போறோம் எப்படி அடி ரெண்டிலேருந்து அடி எட்டுக்கு போற அதே போல அடி எட்டுலேருந்து அடி ரெண்டுக்கு வரதெல்லாம் லேசு அதே போல எப்படி அடி ரெண்டுலேருந்து அடி பதினாறுக்கு போற அடி பதினாறுலேருந்து எப்படி அடி ரெண்டுக்கு வர சரியா இந்த நாலு கணித்தலையும் சேர்த்துக்கொள்ளணும் அந்த லிஸ்டோட நாங்கள் இப்ப அது நாலையும் சேர்த்தா எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சு இந்த பதினாறுலேருந்து எட்டுக்கு போறதும் எட்டுலேருந்து பதினாறு போகும் ஏன் எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சா எங்களுக்கு டிரெக்ட் என்ன செய்யலாம் அடி பதினாறுலேருந்து அடி எட்டுக்கும் அடி எட்டுலேருந்து அடி பதினாறுக்கும் நேரடியாக என்ன செய்யலா போகலா இப்படி டிரெக்டாக போகலன்னு தான் சொல்றோம் டிரெக்டாக போகலா அடி ஒன்றில் இந்த வழியால் போகணும் அல்லது இந்த வழியால் போகணும் அது சரி ஒரு வழியை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அப்போ அதில் லேசான வழி நான் கிட்டக்கு படிச்சு போகிறேன் இப்படி போகிற வழி தான் லேசான சரியா இதே அழகே லேசான வழியாக பேசுறேன் சார் அப்போ அதை பேசுறதுக்கு மொத அது ஈகடு அதை பேசுறதுக்கு மொத பைனரியும் டெசிமலும் சம்மந்தப்படுற ஷார்ட் மெத்தட் ரெண்டை சொல்லி தாரேன் ரைட்டா 
decimal sammandha padra short method and decimal sammandha padra short method and binary sammandha padra short method and that is binary and decimal sammandha padra short method and that is what we say right now if you want to say short method you can find cut time and find it right kanaka say it right so that is right so that is model of the short method and that is what we say decimal ilakka onda thanda ad binary ki maathirudhu idhu than normal method naanga pona class la padichathu than sadharana method ipo naanga adha enna seiya porom enda short method in ondu oodaga short method ondin oodaga innamum ilagu padatha porom sariya right kaadiyum seiya pora vedi decimal la adi enna adi 10 binary la adi 2 adi 10 ilikra ore ilakkam adi 2 ku pogum பத்து சம்பந்தப்பட்டதால பெருக்கல் அல்லது பிரித்தல் பத்துன்றது ஒரு பெரிய நம்பர் ரெண்டுன்றது ஒரு சின்ன நம்பர் பெரியோர் இலக்கம் சின்னோர் சின்னோர் இலக்கமாக மாறணும் என்றா என்ன செய்யணும் பிரிச்சணும் பத்தால ஏதா ஏதாவது ரெண்டால பிரிச்சு அண்ட் இப்படி எடுக்கிறதால இப்படி எடுத்து என்ன செய்யற இலக்கத்தை தந்தாண்டா இலக்கத்தை பிரிச்சுட்டு போற ரெண்டால நாப்பத்தி மூணு பிரிச்சுற ரெண்டால அப்புறம் இன்னைக்கு எடுத்து அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு பிரிச்சு எடுத்துட்டு போயிட்டு ஆன்சர் எடுக்கும் அப்ப நான் உங்களுக்கு போன கிளாஸ் சென்னே உங்களுக்கு மெத்தட் வந்து சொல்லி தருவேன் அந்த மெத்தட்ல நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணண்டா தொடர்ந்து அந்த மெத்தட்ல பிராக்டிஸ் பண்ணண்டா இப்படி ஒரு நம்பர் தந்த உடனே பிரிச்சு பார்க்காம எதையும் எழுதாம உங்களுக்கு எழுமா ஒரு எப்படின்னா இப்படி டிரெக்ட் எழுதுறது சரியா இப்படி நம்பர் தந்தா உங்களுக்கு டிரெக்ட் பாயினரி எழுத எழுமா ஒரு இப்ப நான் சொல்ல போற மெத்தட்ல நீங்க தொடர்ந்தும் பிராக்டிஸ் பண்ணண்டா சரிதானே ரைட் நீங்க என்ன செய்யணுமண்டா உங்களுக்கு இலக்கம் ஒண்ணு தந்தா இப்படி நாப்பத்தி மூணுன்ற இலக்கத்தை தார இந்த நாப்பத்தி மூணுன்ற இலக்கத்தை நீங்க பைனரியில எழுதணும் அப்படித்தானே ரைட் இப்படி செய்ய சொன்னா நீங்க என்ன செய்யணும் பேப்பர்ல வலது பக்கம் மாறி வரக்கூடிய ஓரம் ஒண்ணு இல்ல இப்படி ஒன்னா நம்பரை போடுவோம் வலது பக்கத்துல ரைட் சைடு ஒன்னா நம்பரை போட்டுட்டு நீங்க போட்ட நம்பர் என்ன செய்யுங்கண்டா டபுள் பண்ணுங்க ஒன்னு டபுள் என்ன ரெண்டு ரைட் இப்படி நீங்க எழுதுற ஒவ்வொரு இலக்கத்தையும் டபுள் பண்ணி டபுள் பண்ணி டபுள் பண்ணி எழுதிட்டு போவோம் ஒன்று டபுள் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் நாலு நாலு டபுள் எட்டு எட்டு டபுள் பதினாறு பதினாறு டபுள் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு டபுள் அறுபத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லி எழுதின ஒவ்வொரு இலக்கத்தையும் என்ன செய்யுங்கண்டா டபுள் பண்ணி டபுள் பண்ணி அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ் எழுதிட்டு போவோம் அப்ப இப்படி எழுதுற நம்பர்ஸ் வந்து முடிய காட்டியும் அப்படி எழுதிட்டு போறல அப்ப முடியாது ரைட் நீங்க இப்படி எழுதிட்டே போனா இந்த நம்பர்ஸ் எப்பவும் என்ன நடக்கிறல்ல நிக்கிறல்ல ஒரு இடத்துல நீங்க பெருக்க பெருக்க புதிய நம்பர் வந்து கொண்டிருந்தா நிற்கும் அப்ப இது எங்க சார் நிப்பாட்டுனு தானே எழுதினது நிப்பாட்டுனமே இல்லையா சார் நீங்க நிப்பாட்டுற இடத்த முடிவு செய்யணும் இதை வச்சுண்டா இந்த இலக்கத்தை வச்சு ரைட்டா நீங்க இந்த இடத்துல எழுதுற எந்த ஒரு இலக்கமும் இந்த இலக்கத்துக்கு அங்கால போகப்படாது இந்த இலக்கத்தை தாண்டி போகப்படாது நீங்க எழுதுற இலக்கம் ரைட் இந்த இலக்கமே இங்கனைக்கு வரையணும் பிரச்சனை இல்ல ஆனா இத தாண்டி போகப்படாது பதினாறு இவரை தாண்டல்ல முப்பத்தி ரெண்டும் இவரை தாண்டல்ல ஆனா அறுபத்தி நாலு என்ற இலக்கம் நாப்பத்தி மூணு என்ன செய்யுது பாஸ் பண்ணி போகுது அப்படி தாண்டி போற இலக்கத்தை என்ன செய்யுங்கண்டா எழுதாதீங்க தேவையில்ல அது தேவை இப்ப எழுதின இலக்கங்கள்ல நாப்பத்தி மூணு என்ற இலக்கத்தை உருவாக்கணுமண்டா நாப்பத்தி மூணு என்ற நம்பர் வரணுமண்டா இங்கனைக்கு இருக்கிற நம்பர்ஸ்ல என்னென்ன நம்பரை கூட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க இதுல இருக்கிற நம்பர்ஸ்ல எதை எதை கூட்டினா நாப்பத்தி மூணு உருவாக்கியல் அப்படின்னு யோசிக்கணும் ரைட் எதை எதை கூட்டணும் நாப்பத்தி மூணு உருவாக்குறதுக்கு முப்பத்தி ரெண்டும் எட்டையும் கூட்டினா நாப்பது நாப்பதும் ரெண்டும் நாப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி ரெண்டும் ஒன்றும் நாப்பத்தி மூணு அப்படி கூட்ட வேண்டிய இலக்கங்கள் இருதானே இந்த இலக்கத்தை உருவாக்குறதுக்கு இன்னைக்கு நீங்க கூட்ட போற இலக்கங்கள் இருதானே அப்படி கூட்ட போற இலக்கங்களுக்கு ஒண்ட போடும் இப்படி கூட்ட போற இலக்கங்களுக்கு ஒன்னா நம்பரை போகும் நீங்க கூட்டாத இலக்கங்களுக்கு பூச்சத்தை போடும் அண்ணாவில்தான் ரைட்டா அப்ப இன்ஸ்டன்டா சிம்பிளா ஆன்சர் எங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஆன்சர் எடுக்க பிரிச்சு பெருக்கி கஷ்டப்படல தேவையில்ல அந்த முதலாவது ஷார்ட் மெத்தட் ரைட் அப்ப இந்த ஷார்ட் மெத்தட் என்னத்துக்கு டெசிமல் நம்பர்ஸ் பைனரிக்கு மாத்திரத்து அப்ப இந்த ஷார்ட் மெத்தட் நீங்க கட்டாயம் என்ன செய்யணும் பயன்படுத்தணும் உங்களுக்கு வர கனெக்ஷன் இதை என்ன செய்யுங்க அப்ளை பண்ணுங்க எங்களுக்கு பின்னுக்கு வர பகுதிகள் பைனரி டெசிமல் சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகள் நிறைய வாரம் எங்களை அடுத்தடுத்த பாடங்கள் சரியா உதாரணத்துக்கு எங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த பைனரி டெசிமல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடமாக நீங்கள் படிச்சிருக்க முடிஞ்சுக்கு அதில் சம்பந்தப்பட்ட அதே போல 
അങ്കാല പഠിച്ചിട പൈതൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്പഡീൻസ് ഒരു പാഠം കൊണ്ട് അതിൽ സംബന്ധപ്പെട്ട് എന്നത് ഇത് ബൈനറി ഡിസിങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്കല്ലം പിരിച്ച് ഓവണ്ട് ഓണ്ട് എഴുതി അപ്പടിയെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ക നമ്പറെ തന്ത നമ്പറെ പാത്തി ടക്ക് ടക്കൻ എഴുതിയാലും വയ്ക്കണം അപ്പൊ തന്നെ അങ്കിക്കര കഥയാലും കേല മുഖ്യത്വം കൊടുക്കുന്നു സറിയാ അപ്പൊ നീ എന്നെ ചെയ്യണം വേണ്ട ഇന്ത മെത്തേഡിലെ പ്രാക്ടീസ് പണുവോ അങ്ങനെ കേലും ആവുറെ ഇപ്പടി ഇന്ത നമ്പേഴ്സ് എഴുതാമല്ലേ ഇപ്പൊ എഴുതി തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിടാം മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനാറ് എട്ട് എന്ന് ചെല്ലും ഇത് എഴുതാമല്ലേ അങ്ങനെ ഡിറക്റ്റ് ഏലും ആവുറെ ഇന്ന നമ്പറെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും സറിയാ ഇതെയും എഴുതും ഇത് നമ്പറെയും എഴുതാമ ഡിറക്റ്റ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഏലും ആവുറെ ഇതിലെ പ്രാക്ടീസ് പണ്ണണ്ട സത്താണേ ഇന്നൊരു ഉദാഹരണം പാപ്പും ഞാൻ എടുക്കുന്ന അമ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ ഒരു ലക്കം അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇപ്പൊ അമ്പത്തി അഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ച പോരെ അതേപോലെ എന്താ ചെയ്യണം നമ്പേഴ്സ് പോലും ഒണ്ട് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാല് എല്ലാം ചെയ്യാവല്ല അവിടെ ഇതാണ് ഏ അമ്പത്തി അഞ്ച് കങ്കാല പോകും അമ്പത്തി അഞ്ച് കങ്കാല പോകണം അത് എന്നെ ചെയ്യത്തേ വല്ല എല്ലാം ചെയ്യാവല്ല അപ്പൊ ഇത് കിട്ടും അറിയാ ഇപ്പൊ അമ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ ഇലക്ക തുറവാക്കണം വേണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇക്കര നമ്പേഴ്സിൽ ഏതേതാ കൂട്ടണം വേണ്ട ചെല്ലി പാക്കണം മുപ്പത്തിരണ്ടേം പതിനാറേം കൂട്ടിന് എത്ര വരും നാപ്പത്തി എട്ട് വരും നാപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടേം പതിനാറ് വിവരം വിവരം എട്ട കൂട്ടിന് അമ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ ഈ അല്ല എട്ട കൂട്ടത് കൊലപ്പം എട്ട കൂട്ടി അതോടെ നാല് സേട്ട അമ്പത്തി രണ്ട് അമ്പത്തി രണ്ടും രണ്ടും അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തിനാലും കൊണ്ടും അമ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഇത് ഇത് എല്ലാം കൂട്ടും സറിയാ അപ്പൊ അമ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ നമ്പർ എടുക്കരുതുകാക ഇന്ത നമ്പർ ഇന്ത നമ്പർ ഇന്ത നമ്പർ ഇന്ത നമ്പർ ഇന്ത നമ്പർ ഇതെല്ലാം കൂട്ടും കൂട്ടാത്ത നമ്പർ ഏത് ഇത് മട്ടും ആഹവേ അതിക്കും സീറോ കൂട്ടും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യണം ഇത് ഈ കാര്യം ഡബിൾ വൺ സീറോ ട്രിബൽ വൺ അതിലുണ്ട് വലേശ ഇന്റെ ഇന്റെ ഫോമട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കണക്ക് സഞ്ചിട്ട് പോകില്ല സറിയാ പ്രാക്ടീസ് പണ്ണുകോ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഏലു മാവുര നമ്പറെ തന്നവരെ ഡിറക്റ്റ് എഴുതും അത് എപ്പിടി ഏലു മാവുര ഉണ്ടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെങ്കിൽ അമ്പതിന്റെ ഇലക്ക സോറി സുമ ഐഡിയ സോറിയും ഐഡിയ അമ്പതിന്റെ ഇലക്കത്തെ തന്നണ്ട നിങ്ങൾ സുമ കട്ടണ പണ്ണുകോ അമ്പതുക്ക് അമ്പത വിട സിന്ന ഇരണ്ടിൻ വളൂളികര നമ്പർ എണ്ണ അപ്പടിന്റത കട്ടണ പണ്ണുക ഇരണ്ടിൻ വളൂണ ഇപ്പിടി വാര നമ്പർ രണ്ടിൻ പൂജ്യം രണ്ടിൻ ഒണ്ട് രണ്ടിൻ രണ്ട് ഇനി ഇന്ത മാറി എഴുതണേ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാം ഒണ്ട് രണ്ട് നാല് അപ്പടി ചെല്ലും അണ് ഇപ്പിടി വാര നമ്പർ ഉണ്ട് കട്ടണ പണ്ണുകോ അമ്പത് വിട സിന്നത് അമ്പത് വിട അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്പറെ കട്ടണ പണ്ണു അപ്പടി നിങ്ങൾ കട്ടണ പണ്ണ അങ്ങനെ ഞാപ്പമാർ എന്റെ നമ്പർ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇന്റെ നമ്പർ ഇപ്പൊ തലയിലെ ഞാപ്പ വെച്ചുകൊണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് അണ്ണ അപ്പൊ ഇന്റെ അടുത്തുള്ള മുപ്പത്തി രണ്ട് അമ്പതിക്ക് പോകണം വേണ്ട മുപ്പത്തി രണ്ട് കൂട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടിക്ക് പുറം പതിനാറ് പതിനാറ് മുപ്പത്തി രണ്ടും കൂട്ടി രണ്ട് നാപ്പത്തി എട്ട് തലയിൽ ഇപ്പൊ ഞാപ്പ വെച്ചോടണം സറിയാ നാപ്പത്തി എട്ടോടെ അമ്പതിക്ക് പുറണ അതിന് രണ്ട് വേണം അപ്പൊ ഇത് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇത് പതിനാറ് ഇങ്ങനെക്ക് എട്ട് ഇങ്ങനെക്ക് നാല് ഇങ്ങനെക്ക് രണ്ട് അമ്പത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അണ് ഇപ്പിടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യലും അവരെ തുടർന്ന് ഇതിലെ പ്രാക്ടീസ് പണ്ണുകോ സറിയാ റൈറ്റ് സറിയാ
ओके अब नाम पाक पापुम आड़े तो शॉर्ट में तेरे नहीं आने चली आड़े तो शॉर्ट में तेरे नाग यूज़ पन रा बाई नरी लेने डेसी में लगवा रहा था कि बिपन नाम पेश अप और शॉर्ट में तेरे डंग ना उनके इल्ला आड़े में अप्लाई पढ़ने हैं बीना पोरता और इन्द शॉर्ट में तेरे उनके इल्ला आड़े मारे अप्लाई पढ़ने अड़क <laughs> अब नॉर्मला आड़ी परिमाणी चला पोर्टे फेर की गुण्डे पोहन अन्ना तो नहीं नहीं सही है नहीं वेल सर या इपर नाम अपड़ी सही है आमा कुन्य वित्तीय आसान पढ़ता पोहन अभी तो उनके इल्ल आड़े तले सही है ला इरेंगा सही है लेमन डा उनके तारा बाइनरी नंबर ले इल्ल में वन नीडा मट्टना सही है उनके बाइनरी � एल्लम ऐप डिगो ना वन नेटिक एल्लम वन ना हीरन दा नाम ऐसे भी वो इंगेने को ओन्डे ऐसे भी बोल रहा हूँ साधा नाम ऐसे बोले रेंडे नारे एट्टे पाँची नारे मुक्ति रेंडे इप्पर इधर लोग वेक्टर तो कोण्डे मिलने सो एल्ला आते हैं कूटो अब डे जाने एल्ला आते नहीं को कूट कर दिया वो मगर क्या ना सही ऐसे मं इधर मुप्पत्ती रेंड के आदित्य के रा नंबर के बोल गये मुप्पत्ती रेंड के आदित्य के रा नंबर के पे ही टे आदि लेन दाउन वाले कैन्ना से ये ने वांडा पॉइंट आ चली चलो राइट आ इप्पा मुप्पत्ती रेंड का आदित्य देने के रा मुप्पत्ती रेंड का आदित्य दे इन्हें कोरे नंबर और डिरंड डिरंडा इन्ना वांडी क अभी तो उनके एप्ले पढ़ने में वैंगर ऐंडा इल्ला बिट्टू वन एंड वन ना मत सर तो ने राइट इल्ला डी एप्ले पढ़ने ऐला नाना को पुदीय सोलन डबाई इन पढ़ते ने ना ये बारे में बिट्टा पढ़ी नहीं सर बिट्टा ने पुदीय सोलन डबाई इन पढ़ते ने सर या पेशेरे ने आड़ते थे बिट्टा डाइन डांस ले इप्पो पादीन आ रहे आदिली नॉट डा कलिचा पादीन है जी इप्परी आ लेके ऐड के सर धने राइट पोटो आ रहे हैं आ रहे हैं पोटो भी का राइट ओके अपर 
இந்த மாதிரியாலே கண்டுபிடிச்சேனும் அப்ப இதை செய்யலும் எப்படா எல்லா நம்பரும் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வந்தா மட்டுமே மற்ற நேரங்கள்ல எனக்கு என்ன செய்யலாம்டா இந்த வேலை எங்களுக்கு செய்யலாம் சரியா ரைட் இப்ப நான் போக போறேன் அப்படியே எங்கள்ட்ட அடுத்தடுத்த கணக்கு எனக்கு போக போறேன் சரி அதுக்கு முதல்ல இந்த பிட் அப்படின்னு தான் என்னன்றத பாத்துட்டு போவோம் பிட் பிட் சரி எங்களுக்கு பிட் அப்படின்ற சொல்லங்களையும் இப்ப அடுத்தது தேவைப்படுறேன் காணுங்க இப்ப பிட் இந்த பிட் அப்படின்றது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் உண்டு ரைட் பிட்ன்றது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் உண்டு அப்ப இதை நான் விரிச்சு எழுதினேன்டா பிட்ட இதனை சொல்லும் பைனரி டிஜிட் அப்படின்னு சொல்லி பைனரி டிஜிட் இந்த பைனரி டிஜிட் அப்படின்றத தான் நாங்க என்ன செய்யறேன்டா ஷோர்ட்டா சொல்ற பிட் அப்படின்னு சொல்லி ரைட்டா இந்த பைனரி டிஜிட் அப்படின்றதுல இந்த இதுல இருக்கிற பியையும் இந்த இதுல இருக்கிற ஐக்கியம் சேர்த்தி அதைத்தான் நாங்க என்னன்னு சொல்ற பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப பிட்டா கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்றேன்டா இப்படி ஷோர்ட்டா சொல்லாம பிட் அப்படின்றத இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்றேன்டா எனக்கு சொல்லலாம் எப்படி பைனரி டிஜிட் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு பைனரி டிஜிட் இப்ப நான் சாதாரண ஒரு நம்பர் எழுதுறேன் சாதாரணமா எழுதுறேன் ஐநூத்தி நாப்பத்தி மூணுன்னு சொல்லி இப்ப இந்த இலக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஐநூத்தி நாப்பத்தி மூணுன்ற நம்பர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஒவ்வொன்றும் இந்த தனித்தனி இலக்கங்கள் எனக்கு சொல்லிடும் இது ஒவ்வொன்றும் என்னன்னா இந்த ஒவ்வொன்றும் ஒரு டிஜிட்னு சொல்லி அப்ப இது ஒரு டிஜிட் இது ஒரு டிஜிட் இது அடுத்த டிஜிட் இது அடுத்த டிஜிட் அப்ப எத்தனை டிஜிட் தீக்குது எனக்கு இங்கன கேக்குது மூணு டிஜிட் ரைட் இங்கன கேக்குது மூணு டிஜிட் சரியா இப்படி நீங்க எழுதுற இலக்கங்கள் நீங்க எழுதுற நம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி டிஜிட் அது உருவாக்கிக்கிறது இந்த மாதிரி தனித்தனி இலக்கங்கள் அது உருவாக்கிக்கிறது சரியா அப்ப இதுல இது ஒரு டிஜிட் இது ஒரு டிஜிட் இது ஒரு டிஜிட் இது ஒரு டிஜிட் எத்தனை டிஜிட் டிகிரி எனக்கு நாலு டிஜிட் நாலு டிஜிட் நாங்க சொல்லுவோம் போர் டிஜிட் பாஸ்வேர்ட் போட்டுற அப்படின்னு சொல்லி போர் டிஜிட் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லி பாஸ்வேர்ட் எத்தனை டிஜிட் சீக்கிர நாலு இலக்கங்கள் இருக்கிற பாஸ்வேர்ட் ரைட்டா அண்ட் இதைங்கிறது சொல்லலும் டிஜிட் அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனி ஒவ்வொரு இலக்கத்தையும் டிஜிட்னு சொல்றோம் அதே அந்த தனித்தனி இலக்கங்கள் பைனரில் இருந்தா இப்படி இருந்தா இப்ப இது ஒரு பைனரி நம்பர் தானே இந்த பைனரி நம்பர் நீக்கக்கூடிய இந்த ஒவ்வொரு டிஜிட்டையும் ரைட் பைனரி நம்பர் நீக்கக்கூடிய இந்த ஒவ்வொரு டிஜிட்டையும் நாங்க சொல்ற பைனரி டிஜிட் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப இது ஒவ்வொன்றும் என்ன டிஜிட் பைனரி டிஜிட் இது ஒவ்வொன்றும் பைனரி டிஜிட் அப்ப இந்த பைனரி டிஜிட் பைனரி டிஜிட் சொல்லி சொல்லி டீக்கே எல்லாத்துக்கு என்ன செய்யறோம் அதை கொஞ்சம் ஷோர்ட் ஆக்குறோம் பைனரி டிஜிட் அப்படின்ற பெரிய சொல்ல ஷோர்ட் பண்ணி சொல்றோம் பிட் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப இது ஷோர்ட்டா சொல்றோம் பிட் அப்ப இங்க எத்தனை பிட் இருக்கிறேன் சொல்லி கேட்டா இது ஒரு பைனரி டிஜிட் பிட் அண்டேலும் இது ஒரு பைனரி டிஜிட் பிட் அண்டேலும் அப்படி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பைனரி டிஜிட் இது அஞ்சு பிட் சீக்குது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல அப்ப ஃபைவ் பிட் அப்ப இது என்ன இலக்கம் இது ஃபைவ் பிட் நம்பர் உண்டு இது இது ஒரு ஃபைவ் பிட் நம்பர் இதே போல நான் இப்படி ஒரு நம்பர் எழுதுறேன் இப்ப இங்க எத்தனை விட்டீரன்னு சொல்லி கேட்டா நீங்க என்ன செய்யணும் தனித்தனியா கவுண்ட் பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு விட்டீர் அப்ப இணைக்கிறது என்ன செவன் பிட்ஸ் ரைட்டா அப்ப இது ஒரு செவன் பிட் நம்பர் உண்டு ஏழு பிட் இலக்கம் உண்டு தான் இந்த இலக்கம் ரைட்டா அப்படி இலக்கம் உண்டு தான் தான் அந்த இலக்கத்துல எத்தனை பிட் ஈகிற அப்படின்றத அவங்களால என்ன செய்ய இயலுமா இப்ப நான் கண்டுபிடிச்ச இயலுமா இப்ப அப்ப பிட்ன்ற கதை எங்க சம்பந்தப்படுற எங்கட இலக்கம் ஒரு பைனரி இலக்கமாக இருந்தா ஒரு இருமை இலக்கமாக இருந்தா ஒரு துவித இலக்கமாக இருந்தா அப்பதான் பிட் அப்படின்ற கதை சம்பந்தப்படுற அடுத்த சந்தர்ப்பங்கள்ல நாங்க அதை என்னன்னு சொல்ற சாதாரணமா இலக்கம் டிஜிட் அப்படின்னு சொல்றோம் டெசிமல் இருந்தா இது ஒவ்வொன்றும் சாதாரண டிஜிட் பைனரில இருந்தா அவரை நாங்க ஸ்பெஷலா சொல்ற பைனரில இருக்கிறதால பைனரி டிஜிட் பைனரி டிஜிட் சொல்றோம் அப்ப அந்த பைனரி டிஜிட்ட கொஞ்சம் ஷோர்ட் பண்ணி பிட் சொல்றோம் அப்ப பிட் 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 சொல்றோம் சரிதானே விலங்கிக்கு மனசு நினைச்சு அப்ப இன்னைக்கு செவன் பிட் இன்னைக்கு சிக்ஸ் பிட் ரெண்டு சாரி ஃபைவ் பிட் சரியா இது ஒரு ஃபைவ் பிட் நம்பர் அது ஒரு செவன் பிட் நம்பர் ரைட்டா இந்த மாதிரி நம்பர் சரி சரி அப்ப இந்த பிட்ட கதையை கொஞ்சம் தலையில ஞாபகம் வச்சோமா பிட் என்ன அப்படின்னு நிலையை தேவைப்பட்டு சொல்லிட்டு ரைட் இப்ப எடுப்போம் முதலாவது இந்த கன்வர்ஷன் செட் எடுப்போம் இந்த கணித்தல் ரைட் இப்ப இந்த நாலு பாயிண்டும் தலையில வச்சு வரணும் இந்த நாலு பாயிண்டும் தேவைப்பட்டேன் இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்டா அடி ரெண்டு நீக்கிற இலக்கத்தை 
அடி எட்டுக்கு கொண்டு போக போறது அதாவது இங்கேயும் நாங்க கொண்டு போற கணித்தல செய்ய போறோம் முதலாவது பாருங்க இந்த கணித்தல பத்து சம்பந்தப்பட்டீரான்னு சொல்லி அதனே பத்தொன்னு சம்பந்தப்பட்டீரா பத்தொன்னு சம்பந்தப்பட்டு இல்ல அப்ப உங்களுக்கு தந்த கணக்கு செட்ல நீங்க என்ன செஞ்சிருப்பீங்க இந்த அடி ரெண்டு நிக்கிற நம்பர் அடி பத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு அந்த அடி பத்து நம்பர் அடி எட்டுக்கு கொண்டு வந்து இப்ப அதான் நீங்க செஞ்சீங்க எஸ் ரைட் இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம் அண்டா இப்படி சுத்தாம டிரெக்ட் போக போறோம் ரைட் டிரெக்ட் ஆன்சர் போக போறோம் இப்ப பாருங்கால இந்த கணித்தல்ல என்ன சம்பந்தப்படல இந்த கணித்தல்ல அடி பத்து சம்பந்தப்படல அடி பத்து சம்பந்தப்படாட்டி பேஸ்டன் சம்பந்தப்படாட்டி அங்க என்ன நடக்கிறது இல்ல பெருக்கல் அல்லது பிரித்தல் நடக்கிறது இல்ல அப்ப முதலாவது பாயிண்ட் எடுங்க இந்த கணக்குல பெருக்கல் பிரித்தல் வராது அப்படின்ற பாயிண்ட் எடுங்க பெருக்கல் பிரித்தல் வராம ஆன்சருக்கு போகணும் அண்டா அங்க பிட் வரணும் அப்படிங்கறத தலையில போட்டுருவோம் ரைட்டா பெருக்கல் பிரித்தல் வராம ஆன்சருக்கு போகணும் அண்டா அங்க யார் வரணும் பிட் வரணும் அப்படின்றத தலையில போட்டுக்கோங்க அப்ப இந்த இடத்துல பிட் அப்படின்ற ஒரு ஆள் வரணும் இந்த இடத்துல யார் வரணும் பிட் அப்படி வரணும் அது அடி ரெண்டுலேருந்து அடி எட்டுக்கு போறதா இருந்தாலும் பிட்தான் அடி எட்டுலேருந்து அடி ரெண்டுக்கு வரதா இருந்தாலும் பிட்தான் அப்ப இந்த இடத்துல பிட் சம்பந்தப்பட்டு ஆனா அதே போலதான் இங்கேயும் அடி ரெண்டுலேருந்து அடி பதினாறுக்கு போற அப்ப இதுலயும் என்ன சம்பந்தப்படல பத்து சம்பந்தப்படல பத்து சம்பந்தப்படாட்டி பேஸ்டன் சம்பந்தப்படாட்டி பெருக்கல் பிரித்தல் வாரது இல்லை அப்ப இதுலயும் பெருக்கல் பிரித்தல் இல்லை பெருக்கல் பிரித்தல் இல்லாட்டி அங்கனுக்கு என்ன வரணும் பிட்ஸ் வரணும் ரைட் திரும்பவும் இங்கேயும் வர வேண்டியது என்ன இங்கேயும் வர வேண்டியது பிட்ஸ் அது அடி ரெண்டுலேருந்து அடி பதினாறுக்கு போறண்டாலும் சரி அடி பதினாறுலேருந்து அடி ரெண்டுக்கு வாரண்டாலும் சரி எந்த பக்கம் போறண்டாலும் பிட்ஸ் சம்பந்தப்படும் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் அப்ப பதினாறுலேருந்து எட்டுக்கு இண்டா பதினாறுலேருந்து எட்டுக்கு என்ன செய்ய இயலங்களுக்கு பெருக்கல் பிரிதல் பாக்கியலுமா ஏதா ஏ பத்து சம்பந்தப்படும் அப்ப பத்து சம்பந்தப்படாட்டி இங்க எங்களுக்கு பிக்ஸ கொண்டு வந்து போடலுமா இங்க பிக்ஸ போடல ஏன் பிக்ஸ போடலாண்டா நாலாவது பாயிண்ட்ல சொல்றோம் பதினாறுலேருந்து எட்டுக்கும் எட்டுலேருந்து பதினாறுக்கும் நேரடியா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப இந்த இடத்துல பிக்ஸும் வரையலாம் பெருக்கல் பிரித்தலும் வரையலாம் அப்ப பதினாறுலேருந்து எட்டுக்கு அல்லது எட்டுலேருந்து பதினாறுக்கு போக வேண்டிய தேவை வந்தண்டா உங்க இப்படி மேல வழியால போகணும் அல்லது இந்த கீழே வழியால போகும் எது சரி ஒரு வழிய பின்பற்றலும் போகணும் சரி தானே ரைட் அப்ப நான் எடுக்கிறேன் போக போறேன் பைனரி நம்பரை மாத்த போறேன் ஒக்டல் நம்பராக பைனரி நம்பர் மாற போகுது ஒக்டல் நம்பராக சரி பைனரி ஒக்டலாக போகுது நல்லா கவனிச்சுமா நடக்கிற வேலையா சரியா அப்ப இது உள்ள என்ன நடக்கிறேன் விளங்கப்படுத்தி ஷார்ட் மெத்தடுக்கு வாரேன் ஷார்ட் மெத்தட் லேசி கஷ்டப்பட தேவையில்லை சரியா <laughs> ஒரு ஆள் சம்பந்தப்படல பிக்ஸ் இப்ப உண்மையா இது பைனரி இது ஒக்டல் சரி இது பைனரி பக்கம் அது ஒக்டல் பக்கம் தானே பிக்ஸ் யார்ட கையில எந்த நம்பர்ஸ் நாங்க பிட்டன்ற பைனரி நம்பர்ஸ் தானே அப்ப இத நான் இத நான் இப்படி பிரிச்சேனா இத நான் இப்படி பிரிச்சேனா இந்த பக்கத்துல தான் நீக்குவேனா பிக்ஸ் சீக்கும் இந்த பக்கத்துல பிக்ஸ் சீக்கும் இந்த பக்கத்துல என்ன நீக்குவேனா டிஜிட் சீக்கும் இந்த பக்கத்துல டிஜிட் சி அப்படிதானே எட்டுன்ற நம்பர் எடுத்தா எட்டு உள்ள கீக்கிற டிஜிட் என்ன ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எட்டு உள்ள கீக்கிற டிஜிட் ரைட்டா பைனரி எடுத்தா பைனரில டிஜிட் தான் நீக்கிற அவர் ஸ்பெஷலா சொல்ற பைனரி டிஜிட் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப ஷார்ட்டா சொல்ற பிட் சென்ஸ் அப்ப இவர்கிட்ட என்னென்ன நம்பர் செய்யற என்னென்ன பிட் செய்யற ஜீரோ ஒன் அப்ப நாங்க இப்ப என்ன செய்ய போறோம் வேண்டா போகணும் அப்ப அடி பத்து சம்பந்தப்படாததால பெருக்கல் பிரித்தல் இல்ல 
பெருக்கல் கிரித்தல் இல்லாட்டி அங்க வரணும் பீட்ஸ் அப்படிங்கறத தலைக்கு எடுத்துட்டோம் ரைட்டா அண்ட் அதுல இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சோம் எட்டு சம்பந்தப்பட்ட மூணு பீட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சோம் எட்டு சம்பந்தப்பட்ட மூணு பீட் ரைட்டா சும்மா ஞாபகம் வச்சுவோம் ஏ அப்படின்றத பேசும் சரியா அப்படி எனக்கு வரணும் மூணு பீட் இப்ப எங்களை கேட்கிற பைனரி இலக்கம் இந்த மாதிரி ஒன் ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ அடி ரெண்டு இலக்கம் நீங்க என்ன செய்யணும் இங்கனைக்கு சொல்லிக்கிற பிட் எண்ணிக்கை அடிப்படையா வச்சு இந்த நம்பரை குரூப் பண்ணணும் ரைட் இங்கனைக்கு சொல்லிக்கிற பிட் கவுண்டை வச்சு இதை குரூப் பண்ணணும் எப்படி குரூப் பண்றேன்னா தசத்தை அடிப்படையா வச்சு குரூப் பண்ணணும் ஒரு இலக்கத்துல தசம் இருக்கிறேன் இங்கே கீழே ரைட்டா நான் சாதாரணமா இப்படி நம்பர் ஒன் எழுதினா இந்த நம்பர்ல என்ன போடுறல்ல இன்னைக்கு தசத்தை எப்படி போடுறல்ல தசம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னைக்கு ஈகிறேன் அண்ட் அதாவது என்ன செய்யறல்ல தசத்தை இந்த மாதிரி எழுதி காட்டுறல்ல அப்படித்தானே இப்ப ஒரு இலக்கம் ஒன்று எழுதினா இங்கனக்கு ஒரு தசம் ஒண்டிக்கிற நாங்க எழுதி காட்டுறது இலக்கத்துக்கு முன்னுக்கு இப்படி ஒரு குறி ஒண்டிக்கிற பிளஸ் ஒண்டு நாங்க எழுதி காட்டுறது இலக்கத்துக்கு கீழே பகுதியில் இந்த மாதிரி ஒன்றாம் நம்பர் ஒண்டிக்கிற நாங்க எழுதி காட்டுறது இலக்கத்தில் இந்த வலு இந்த அடுக்கு ஒன்றாம் நம்பர் ஒண்டிக்கிற நாங்க எழுதி காட்டுறது அப்படி இலக்கம் ஒன்றுல எழுதி காட்டாம உற்ற பகுதிகள் நிறைய இருக்கிறான் அப்படித்தான் தசமும் சரி தேவரகொலை மட்டும் எழுதுற அப்படி இல்லாட்டி விட்டுரு அண்ட் அப்படி இந்த பைனரி நம்பருக்கும் இருக்கிற தசம் இங்கே கேக்குற இனே தசமதானம் அந்த தசமதானத்தை அடிப்படையா வச்சு இந்த இலக்கத்தை மூணு மூணு பிட்டா குரூப் பண்ணணும் அப்ப இது ஒவ்வொரு தானே பிட் இது ஒரு பிட் இது அடுத்த 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 பிட் இது ஒவ்வொன்றுதான் பிட் அப்ப இதை நீங்க என்ன செய்யணும் வேண்டா குரூப் பண்ணணும் மூணு மூணு பிட்டா அண்ணன் மூணு பிட் இங்கெல்லாம் மூணு பிட் சரியா இப்படி குரூப் பண்ணியாச்சு குரூப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் குரூப் பண்ண நம்பரை மட்டும் வெளியிடுங்க சரியா உங்களுக்கு கிடைச்சிட குரூப்ஸ் என்ன நான் எப்படி போட்டேன் குரூப்ஸ் சொல்லி குரூப்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிட குரூப்ஸ் என்ன முதலாவது குரூப் என்ன ஒன் ஜீரோ ஒன் என்ற குரூப் பண்ணி கிடைச்சிடுற உங்களுக்கு அடுத்தது கிடைச்சிடுற டபுள் ஒன் ஜீரோன்ற இந்த முறை குரூப் ரெண்டு குரூப் கிடைச்சிடு ஒன் ஜீரோ ஒன் டபுள் ஒன் ஜீரோ இந்த ஒவ்வொரு குரூப்பையும் இந்த ஒவ்வொரு குரூப்பையும் தனித்தனி பைனரி நம்பராக எடுத்து நீங்க என்ன செய்யணும் பண்ணா டெசிபலுக்கு வரணும் இந்த ஒவ்வொரு குரூப்பும் தனித்தனி பைனரி நம்பர்ஸ் எடுங்க பேஸ் டூ நம்பர்ஸ் இந்த பேஸ் டூ நம்பர்ஸ மாத்தணும் பேஸ் டென் ரைட்டா என்னோட இலக்கம் தந்தோரனே பார்க்கணும் அங்கனுக்கு என்ன கணித்தல் செய்யணும் அப்ப நாங்க பிட்டன் கண்டுபிடிச்சோம் எட்டு வந்தா மூணு பிட்டன் கண்டுபிடிச்சோம் இப்ப மூணு பிட் அப்படின்றதால இலக்கத்தை மூணு மூணு பிட்டா குரூப் பண்ணோம் சோ எங்களுக்கு ரெண்டு குரூப் போறது இப்படி ஒரு குரூப்பும் இப்படி ஒரு குரூப்பும் இந்த ஒவ்வொரு குரூப்பும் பைனரி நம்பர்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு குரூப்பும் பைனரி நம்பர்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு குரூப்பையும் நீங்க மாத்தணும் டெசிமலுக்கு ஒக்டலுக்கு இல்ல டெசிமலுக்கு மாத்தணும் அதாவது இவரை செய்யணும் இந்த இவர இவரை இவர் செய்யணும் இந்த வீடியோ சூப்பர் ரைட்டா குரூப் பண்ணி வர ஒவ்வொரு குரூப்பும் இந்த வீடியோ சூப்பர் அப்ப இது ஒவ்வொன்றே மாத்திரம் டெசிமலுக்கு எப்படி எனக்கு டெசிமலுக்கு மாத்திரம் வீட ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் அடி ரெண்டு டெசிமலுக்கு மாத்திரம்னா இந்த இடம் ஒன்று இது ஓ ரெண்டு ரெண்டு இது ரெண்டு நாலு இப்ப எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் சீரோக்கு நேரே ஆகிற இடங்களை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதை கேன்சல் பண்ணி நாலு ஒன்று வைத்தனா அஞ்சு அப்ப இதுக்கு அஞ்சு நாலு இதுக்கு எடுத்த வேண்டா ஒன் ஒன் ஜீரோக்கு ஒன் ஒன் ஜீரோ அடி ரெண்டு இந்த இடம் ஒன்று இந்த இடம் ரெண்டு இது நாலு அப்ப ஜீரோக்கு நேரே ஆகிற கேன்சல் பண்றேன் நாலு ரெண்டும் இப்படி என்ன செய்யணும் வேண்டா ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் தனித்தனியா டெசிமல் பெருமதிகள் என்ன தசம பெருமதிகள் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சது கண்டுபிடிச்சது அப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் நேரே அதை எழுதுற மட்டும்தான் இருக்கு ஒன் ஜீரோ ஒன்னுக்கு நேரையா எழுதுங்க அதுக்கு வந்த டெசிமல் பெருமதி அஞ்சு டபுள் ஒன் ஜீரோக்கு நேரையா அதுக்கு வந்த பெருமதி ஆறு இப்ப இது ரெண்டையும் சேர்த்தி ஒன்றா எழுதிட்டு என்ன செய்யணும் பேச போடணும் பேஸ் எயிட் அண்ட் ஒக்டலிங் மாத்திரம் சரியா அண்ட் இப்படி நாங்க என்ன செய்யறோம் ஒக்டலிங் மாத்திரம் அப்ப என்ன நீங்க செய்யணும் நீங்க முதலாவது முதலாவது குரூப் பண்ணணும் குரூப்ஸ் உருவாக்கணும் குரூப்ஸ் உருவாக்குற குரூப்ஸ் உருவாக்கினதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு குரூப்பையும் என்னத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் கன்வெர்ட் பண்ணணும் டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் டு டெசிமல் ரைட் டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மூணாவது உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒவ்வொரு ஆன்சரையும் அந்த குறிப்பிட்ட குரூப்புக்கு நிறைய எழுதி விட்டாச்சு அந்த ஓடருக்கு சேர்த்து விட்டாச்சு பேச போட்டுட்டோம் அப்ப நம்பர் எங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு 
சரியா இனி இந்த ஃபார்மட்ல என்ன செய்யணும் கணக்கு செய்யணும் ரைட்டா பைனரிய ஒக்டலுக்க மாத்திர வேண்டாம் சரி நான் இன்னும் ஒரு கணக்கு விளங்கப்படுத்துறேன் நீங்க இன்னைக்கு இங்கே விளங்கப்படுத்துறேன் காணிச்சுங்க நான் எடுக்கிறேன் நம்பர் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் 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 அடிக்கிறேன் இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் ஒக்டல் நம் பைனரி நம்பரை மாத்தணும் ஒக்டல் நம்பராக இப்ப ஞாபகப்படுத்துங்க அடி பத்துங்க சம்பந்தப்படல அடி ரெண்டும் அடி எட்டும் தான் சம்பந்தப்படுது அடி பத்து சம்பந்தப்படாட்டி அங்க என்ன வரையலாம் பெருக்கல் பிரித்தல் வரையலாம் பெருக்கல் பிரித்தல் வராம ஆன்சர் உங்களுக்கு வேணுமண்டா நீங்க என்ன எடுக்கணும் மாதிரி பிக்ஸ் எடுக்கணும் அடி எட்டுன்னா எத்தனை பிக்ஸ் அடி எட்டுன்னா மூணு பிக்ஸ் அன்னைக்கு எடுத்துருச்சு இப்ப தந்திர நம்பர் என்ன செய்யுங்க குரூப் பண்ணுங்க மூணு மூணு பிக்டா ஒரு குரூப் அடுத்த குரூப் இப்ப இவருக்கு யாரும் இல்லை இவர் மட்டும் தனியால தனியால ஆயிக்கல இவர் மூணு பேர் கொண்ட குரூப் ஆயிக்கும் அப்ப இவருக்கு என்ன செய்ய வேண்டா முன்னுக்கு ரெண்டு ஜீரோ போட்டு மூணு பிக்டா மாத்தி ஏன் முன்னுக்கு ஜீரோ போட்டதும் ஒண்ணு போடாம இருந்தும் ஒண்ணு தான் இலக்கத்துல முன்னு போற பூச்சத்துக்கு என்ன இல்ல பெருமதி இல்லை அன்னை இப்படி போட்டு இப்ப உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் இங்க ஒவ்வொரு குரூப்பே தனித்தனி அடிக்கிறது இது ஒரு குரூப் இது அடுத்த குரூப் இது அடுத்த குரூப் இந்த ஒவ்வொரு குரூப்பையும் தனித்தனியா என்ன செய்ய பிரிச்சடிக்க வேண்டியது தனித்தனியா பிரிச்செடுத்த இந்த ஒவ்வொரு குரூப்பும் இந்த ஒவ்வொரு குரூப்பும் பைனரி இருக்கிற பைனரி இல்ல இது ஒவ்வொன்றை நீங்க என்னதுக்கு மாத்தணும் டெசிமலுக்கு மாத்தணும் டெசிமலு அப்ப டபுள் ஜீரோ ஒன் டெசிமலுக்கு மாத்தினா ஒன் என்ன சொல்லு ஒன் ஜீரோ ஒன் டெசிமலுக்கு மாத்தினா அஞ்சு சொல்லு ட்ரிபிள் ஒன் டெசிமலுக்கு மாத்தினா ஏழு சொல்லு இதை உடனே தனித்தனியா டெசிமலுக்கு மாத்திர இப்படி பிளேஸ் போட்டு போட்டு மாத்ததான் நீங்கிற ரைட்டா அப்படி மாத்தினதுக்கு போறோம் இங்கிற குரூப் டோடருக்கு எழுதுற டபுள் ஜீரோ ஒன் டெஸ்ட் கேக்குற அப்ப அவர் டெசிமல் ஒன் அதுக்கு அப்புறம் ஒன் ஜீரோ ஒன் என்னது அஞ்சு அதுக்கு அப்புறம் ட்ரிபிள் ஒன் எட் பேஸ் எட்டு அண்ணா கண்ணு சரியா இப்படி போட்டு கணக்கு அண்ணா இதுதான் இது ஒரு மெத்தட் நான் செஞ்சுட்டு போறேன் அப்ப நாங்க என்ன செய்யறேன்டா இது இன்னும் கொஞ்சம் லேஸ் ஆகுறதுக்கு இந்த வேலை இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக செய்யறதுக்கு இப்படி குரூப் பண்ணிட்டு இந்த இலக்கத்தை தனித்தனியாக எடுக்கிறத வெளியேக்கி சரியா இலக்கத்தை குரூப் பண்ணிட்டு அந்த ஒவ்வொரு குரூப்பையும் தனித்தனியா வெளியே எடுக்கிறல இந்த வேலையை கொஞ்சம் வேகமா செய்யறதுக்காக நாங்க என்ன செய்யறேன்டா இப்படி நம்பரை தந்துருவீங்கல ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் டபுள் ஒன் ஜீரோ இத நான் என்ன செய்யறேன்னா இந்த இடத்துல குரூப் பண்ணிட்டு இலக்கத்தை வேறையா வெளியே எடுக்காம இந்த நம்பரை இங்கனக்கே போடுற இந்த நம்பரை இந்த இடத்திலே போடுற ரைட்டா என்ன நம்பர் நானூத்தி இருபத்தி ஒண்ணு தானே சும்மா வாசிச்சா நானூத்தி இருபத்தி ஒண்ணு பேர் சொல்லி படி பார்த்தா ஒன் டூ ஃபோர் அப்படிதான் வாருது இல்லையா அப்ப அதை நான் சும்மா நானூத்தி இருபத்தி ஒண்ணுன்னு அடிக்கிறேன் அப்ப இதுக்கு போட்ட நானூத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இதுக்கு போட்ட நானூத்தி இருபத்தி ஒண்ணு அந்த இலக்கத்தை கிட்டே போட்டு போடு சரி திரும்ப திரும்ப எழுதாம இப்ப என்ன செய்யற சைபருக்கு நேரே இருக்கிற இலக்கங்களை கேன்சல் பண்ற நாலு மண்டும் அஞ்சு நாலு ரெண்டு ஆறு அண்ட் இப்படி செய்யற எங்கள்ட்ட வேலை என்ன கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ரைட் அந்த இடத்துல பிளேஸ் வெளியோ போட்டாச்சு அந்த இடத்துல பெருமானத்தை கண்டுபிடிச்சு எழுதி விட்டாச்சு தனித்தனியா என்ன செய்யறதுல இப்படி குரூப்ஸ் தனித்தனியா எடுத்து தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சு அது போல திரும்ப இணைய போயிட்டு எழுதுறது இல்லை நீங்க இப்படி செஞ்சா அவங்களுக்கு என்ன மார்க்ஸ் தாரோ அதே மார்க்ஸ் தான் நீங்க இப்படி செஞ்சாலும் தாரோ ரைட்டா அப்ப எவ்வளவு வேகமா செஞ்சு முடிச்சேலுமோ அவ்வளவு நல்ல வேலை அடுத்த வேணாக டைம் கொடுச்சு சரியா ஆகவே இப்படிதான் நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேணும் இதே மெடிக்கிறனே இதுல என்ன ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ட்ரிபிள் ஒன் இப்ப குரூப் பண்றேன் இது ஒரு குரூப் இது ஒரு குரூப் எங்களுக்கு ரெண்டு ஜீரோ அப்படி இது ஒரு குரூப் அப்ப இது ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன போடணும் நானூத்தி இருபத்தி ஒன்னு நானூத்தி இருபத்தி ஒன்னு நானூத்தி இருபத்தி ஒன்னு அவங்களே நானூத்தி இருபத்தி ஒன்னு போடாம டிரெக்ட் எழுதி எழுமண்டா அதுவும் சரி பிரச்சனை இல்லை அப்ப இன்னைக்கு நாலும் ரெண்டும் கேன்சல் ரெண்டு கேன்சல் அப்ப ஒன்று நாலு மூன்று அஞ்சு இங்க ஏழு நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அடி எட்டு சரி சரியா ரைட் அப்ப எழுதிக்கோங்க இந்த செட் எழுதுங்க முதலாவது என்ன நடக்கிறேன்னு எழுதிக்கோங்க தெளிவா அதுக்கு பிறகு ஷார்ட் மெத்தட் எழுதும் சரியா ஷார்ட் மெத்தடில் அதே தானே அது ரைட்டா நாங்க என்ன செய்யறோம் எழுதுறத குறைச்சிடும் குறைச்சு ஷார்ட் பண்றோம் சரியா ஓகே அப்ப அதை எழுதி முடிங்க மூணு கணக்கு போட்டேன் செய்ய மூணு கணக்கு எழுதி முடிச்சுட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு இது முதலாவது கணக்கு பெரிய அளவு அலட்டி கொள்ற அளவு கஷ்டம் ஒன்று இல்லை இது உங்களுக்கு சும்மா பிரிச்சு பிரிச்சு நம்பர் எடுக்க தான் நீங்கிறது சரி செஞ்சு முட
sorry, completed a sinner value on them. Sorry, upper answer at a poem, non eligible in a favor of the lamp, Nigerian eligible shipping and the favor of the lamp. Hello, Madipo Mother Audi. Can I get our other carnaments in a burger? Right. Chetla Podo, carnum, the reason on the end of the garden reason and da. Now, <laughs> Octal Abadin or answer on the error is octal other than use pandum three bit. I hear a reason and a reason in a carnum. And octal right as a pretty on the sorry. Uh, Thirumapotira Rendin Muna Madigating Summon, Adi eight Abadin to the moon a bit Abadin Potira. Right, a pretty carnum and clear. But I just on a binava. Apadi Apadan Thale and Yapa Chumbo, Saria, Nan Aditha the Octel in the binary category Kanithali Razan, and the Kanithala Sera near the Nasun in the Vinaponi, Thale Yost Chen, right? If you are Vinaunda Soli Raya Pudin Sali, Yost Chuma, Papa Mola, and the click our answer, right? If one dear answer a lamp illa illa, right? Either Vida Mihavum, Purutaman or answer on Duru Ahanum, right? Yapa Chumbo. Either Melama Padra and Erathal Ponyam, Talevichungo, if you don't want to get done and the Vinaki and the answer if a click out of the insulin, click kind of tuck and put on the chatler. Saria, answer on the click kind of way. Ning Anipin answers are with them. If you will answer on a peer only three bit octal and a three bit exodism and a four bit octal and a three bit of insulin or answer on the Indomor answer on the gra in a cardi ectinale, ectinale, ectinacate of bringing Muna Madiku, moon in one dollar. Moon bit up in the in more answer on the end of the answers. Right up either with a Sariano or Villa come only the click our answer even in Talela Vichomo in the Kanitala Serena. Saria, if you go away, Modala de Tribal one zero one Adirendi group one day, moon a bit, moon a bit upper Nano Tiroti on day, Nano Tiroti on day. Zero can erect a number as a cancer one day, Nendamundo moon a Nalamundo and. Upatianji, Adiate. Sorry? Muna the Pona, Nalavan Nalavanch, Rendisu. If you direct pay and then connect the Tirumbo and check Pani Bakilum, Saria, but in the only check Pani Bakilum, direct to the right. Certainly, right. If a render go for it, Adi Etil in the Adi Rendic, Rendil in the Etic for an answer, Etil in the Rendic for an answer. A pretty four and all of bits thumb were an upthin a bit or no moon bit or Saria moon bit under the Papanang a video silence. Right, Abidayum, Rendi with the Mavana Padre, Mulagan in deep Pabo, Mother Gain and Adagra, Pitigan Abdila, all of them pay so. Face it a paper of Pabum, shorter, Edella the Mutate, Engalic Lace I pity, send you to Mabri. If Engalic is a year away, Octal Ligger and Umber, Octal Ligger and Umber, Martha Horo, Binary. Other Octal Ligger the digits, Binary Ligger the bits. 
டிஜிட்ஸ என்னவா மாத்த போறோம் பிட்ஸா மாத்த போறமா தான் செய்ய போற வேணும் ஒக்டாண்ட அடி என்ன அடி எட்டு பைனரிண்ட அடி ரெண்டு எட்டும் ரெண்டும் சம்பந்தப்படுது பத்து சம்பந்தப்படாட்டியே பெருக்கல் பிரித்தல் வரும் பெருக்கல் பிரித்தல் வராம எங்களுக்கு ஆன்சர் தேவைண்டா ரைட் பெருக்கல் பிரித்தல் வராம எங்களுக்கு ஆன்சர் தேவைண்டா அங்க என்ன வரணும் அங்க வரணும் பிட்ஸ் அங்க வரணும் பிட்ஸ் அப்படிங்கறத பிட்ஸ் சம்பந்தப்படுது எத்தனை பிட்ஸ் மூணு பிட்ஸ் அது ஏ அப்படின்றத யோசிங்க தனித்தனியும் தனித்தனி டிஜிட்டா உடைச்சு உடச்சு எடுக்கணும் வேறையா நாலு தனிய மூணு தனியன்னு சொல்லி தனித்தனியா உடச்சு எடுக்கணும் சரியா இப்படி உடைச்சு எடுக்கிற ஒவ்வொரு டிஜிட்டும் ஒரு டெசிமல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கருதுங்க கருத தேவையில்ல அது டெசிமல் நம்பர் தான் அது ஏன் டெசிமல் நம்பர்ன்றத பின்னுக்கு பேசுறது இது எப்படி டெசிமல் ஆகுறன்றத பின்னுக்கு பேசுறது இப்ப உங்களுக்கு பிரச்சனை வேண்டியது தானே இங்கே கேட்கிறது ஒப்டல் இது எப்படி வரும் டெசிமல் அப்படின்றாரு இந்த நாள உடைச்சு எடுத்தோடனே இந்த நாலு நம்பர் எப்படி டெசிமல் அப்படின்றாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து வரும் சரியா அதனாலதான் சொல்றேன் இத ஒரு டெசிமல் நம்பர் இப்போதைக்கு கருதுங்க ரைட் ஆனா உண்மையா கருது தேவையில்ல இது டெசிமல் தான் அது ஏன் டெசிமல்ன்றத பேசுறேன் இன்னும் கொஞ்சத்துல நான் போட்டுக்கோங்க ரைட்டா அப்ப நாலுன்றது ஒரு டெசிமல் நம்பர் அடி பத்த போட்டேன் மூணுன்றது ஒரு டெசிமல் நம்பர் ஆனா நாப்பத்தி மூணுன்றது டெசிமல் நம்பர் இல்ல நாப்பத்தி மூணு ஒரு ஒக்டல் நம்பர் அப்ப இந்த ஒக்டல் நம்பர் இருக்கிற ஒவ்வொரு டிஜிட்டையும் தனித்தனியா உடைச்சிடுங்க வேற வேறையா உடைச்சு எடுத்தோடனே இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டெசிமல் இலக்கம் டெசிமல் டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அப்ப நாலு ஒரு டிஜிட் மூணு ஒரு டிஜிட் அப்ப இந்த ரெண்டு நம்பரும் இது பாயினரில இந்த ரெண்டு நம்பரை மாத்தணும் நீங்க சாரி இந்த ரெண்டு நம்பரும் இது டெசிமல் இல்ல இந்த ரெண்டு நம்பரை நீங்க மாத்தணும் பாயினரிக்கு மாத்தணும் இது ரெண்டே மாத்தணும் பைனரி மாத்தி நீங்க எப்படி எழுதணும் த்ரீ பிட் எழுதணும் சரியா உங்களுக்கு வர பைனரி நம்பர் எப்படி வரணும் த்ரீ பிட் நம்பர் வரணும் த்ரீ பிட் நம்பரா வராட்டி நீங்க பூச்சியத்தை போட்டு மூணு பிட்டுக்கு மாத்திக்கிறோம் சரியா ஒரு மூணு பிட் இலக்கமாக வராட்டி முன்னுக்கு ஜீரோ போட்டு அது ஒரு மூணு பிட் இலக்கமா மாத்திக்கிறோம் அப்ப பத்துல இங்க ரெண்டுக்கு போக போறோம் அதாவது இந்த வேலையில செய்ய போறோம் ரெண்டாவது பிரிச்சு அப்ப ரெண்டு நாள பிரிக்க தேவையில்ல ஷார்ட் மெத்தட் சொல்லி தந்து இருந்தானே என்ன ஷார்ட் மெத்தட் ஒன்று ரெண்டு நாலு நாலு என்று இலக்கத்தை உருவாக்கணும்னா நாலுக்கு மட்டும் ஒன் அடுத்த ரெண்டும் தேவையில்ல அப்போ ஒன் டபுள் ஜீரோ அப்ப எனக்கு இத பைனரியில சொல்லணும் ஒன் டபுள் ஜீரோ அடி ரெண்டு மூணை உருவாக்கணும்னா ரெண்டு மட்டும் நாலு தேவையில்ல அப்ப டபுள் ஒன் எனக்கு டபுள் ஒன் அண்ட் எழுதியெல்லாம் எனக்கு தேவை மூணு பிட்ல காரணம் நீங்க மூணு பிட்ட யூஸ் பண்ணு ஆகவே முன்னுக்கு ஒரு ஜீரோ போட்டு த்ரீ பிட்டுக்கு மாத்தி கொடுக்கு த்ரீ பிட்டுக்கு மாத்தி கொடு இப்ப எனக்கு என்ன செய்யலாம் நாலு என்ற இலக்கம் இருதானே இந்த நாலு என்ற இலக்கத்துக்குரிய நம்பர் என்ன ஒன் டபுள் ஜீரோ மூணு என்ற இலக்கத்துக்குரிய நம்பர் என்ன ஜீரோ டபுள் ஜீரோ அண்ட் இப்படி கிட்ட கிட்ட எழுதியாச்சு அடி ரெண்டு போட்டாச்சு அண்ட் இப்படி எங்களுக்கு என்ன செய்யணும் சேஞ்ச் பண்ணணும் தரப்பட்ட ஒப்டல் நம்பர் என்ன செய்யணும் உடைச்சு கொள்ளணும் தனித்தனி டிஜிட்ஸ் ஆக அந்த ஒவ்வொரு தனித்தனி டிஜிட்டையும் டெசிமல் நம்பராக எடுத்து அந்த ஒவ்வொரு டெசிமல் நம்பரையும் பைனரியில எழுதணும் மூணு மூணு பீட்ல த்ரீ பீட்ல எழுதணும் ஒவ்வொரு டெசிமல் டிஜிட்ஸையும் த்ரீ பீட்ல எழுதினத்துக்கு அப்புறம் இங்கே கீக்கிற ஒக்டல் நம்பர் ஓடருக்கு ஏத்த மாதிரி பக்கத்து பக்கத்து எழுதியாச்சு அடி ரெண்டா போட்டாச்சு இப்படி எங்களுக்கு மாத்தி சரியா இந்த இன்னும் ஒரு கணக்க இன்னும் ஒன்று நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அடி எட்டு சரியா அப்ப என்ன செய்யணும் இது ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியா உடைச்சணும் வேற வேற உடைச்சு எடுக்கணும் ஒன்று அடி பத்து தனி ஒரு டெசிமல் டிஜிட் அடுத்தது அஞ்சு அடி பத்து ஏழு அடி பத்து தனித்தனியா உடைச்சு எடுத்தாச்சு தனித்தனியா இப்படி உடைச்சு எடுக்கிறதுக்கு அப்புறம் இது ஒவ்வொன்றையும் எப்படி எழுதணும் பைனரியில் எழுதணும் பைனரியில எத்தனை பீட்ல வரணும் மூணு பீட்ல வரணும் மூணு பீட்ல வராட்டி பூச்சியத்தை போட்டு மூணு பீட்டுக்கு மாத்திக்கணும் ஒன்று எனக்கு எழுதிடும் அப்போ டபுள் ஜீரோ ஒன் அஞ்சு எனக்கு எழுதிடும் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஏழு எனக்கு எழுதிடும் ட்ரிபிள் ஒன் 
தனித்தனி பைனரி நம்பர்ஸா இருந்துச்சு இப்ப இன்னைக்கு நம்பர்ஸ் ஓட இருக்கு இத கூட வந்து சேர்க்கிறேன் ஒன்றிண்டா டபுள் ஜீரோ ஒன் டபுள் ஜீரோ ஒன் அஞ்சுண்டா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஏழுண்டா ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்னு இப்ப இந்த பூச்சத்துக்கு பெருமதி இல்ல இலக்கத்தை ஃபுல்லா எழுதி முடிச்சிடும் இலக்கத்தை ஃபுல்லா எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இலக்கத்துக்கு முன்பு போற பூச்சத்துக்கு பெருமதி இல்லை சரியா அப்படி எனக்கு எழுதியெல்லாம் டபுள் ஒன் ஜீரோ நாலு ஒன் அப்படின்னு எழுதி இந்த போ மட்டும் எழுதி சரிதானே ரைட் இப்படி செய்ய அப்ப அப்ப இதை நீங்க இப்படி தனித்தனியா உடைச்சு அதை தனிய பைனரிய கண்டுபிடிச்சு அதை திரும்பி எனக்கு எழுதி அப்படின்னு சொல்லி சுத்த தேவரும் இதை டக்குன்னு லேசா செய்யலுமா இப்பனும் அதுக்கு நாங்க என்ன செய்யறோம்டா இலக்கம் கொண்ட தந்தா இலக்கம் கொண்ட தந்தா நாங்க இந்த இலக்கத்துக்கு பைனரியா கண்டுபிடிச்சிடுறது ஷார்ட் மெத்தட் படி நாலு ரெண்டு ஒன்றுன்னு சொல்லி போட்டு தானே கண்டுபிடிச்சிடுறேன் இங்கனக்கு என்ன நம்பர் வந்தாலும் நாலு ரெண்டு ஒன்று தானே போடுறேன் நான் சொல்றேன் சரியா இன்னைக்கு என்ன நம்பர் வந்தாலும் நாலு ரெண்டு ஒன்று தானே போடுவேன் ஏன் இங்கனைக்கு வரையிலுமான இலக்கங்கள் என்ன ஒக்டல்ல ஒக்டல் இங்கனைக்கு வரையிலும் பூச்சியம் பூச்சியம் வந்தாலும் இது ஓகே சாரி ஒக்டல்ல ஒன்று வந்தா அப்பயும் ஓகே ஒக்டல்ல ரெண்டு வந்தா அப்பயும் போடுவேன் இது ஒக்டல்ல மூணுக்கும் மேலும் ஒக்டல்ல நாலுக்கும் மேலும் ஒக்டல்ல அஞ்சுக்கு மேலும் ஒக்டல்ல ஆறுக்கு மேலும் ஒக்டல்ல வரக்கூடிய கடைசி நம்பர் ஏழுக்கும் அப்ப இந்த நாலு ரெண்டு ஒன்றுன்ற பேட்டர்ன் வந்து ஒக்டல் நம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பொருந்துற ஒக்டல் நம்பர் எல்லாத்துக்கும் பொருந்து ஒக்டல் ஒருவேளை எட்டுன்ற ஒரு நம்பர் வந்தா அந்த எட்டுன்ற நம்பர் என்ன செய்யலாம் இதை வச்சு உருவாக்கியலாம் அப்படிதானே இதை வச்சு மேக்சிமம் உருவாக்கியலாம் ஏழு அப்ப ஒக்டல்ல எட்டுன்ற நம்பர் இல்ல மேக்சிமம் இருக்கிறது ஏழு தான் அந்த ஏழு உருவாக்குறதுக்கு இந்த நாலு ரெண்டு ஒன்றுன்ற பேட்டர்ன் வந்து பொருத்தம் அதனால பயனில்லாம் உங்களுக்கு போடலும் நாலு ரெண்டு ஒன்றுன்னு சொல்லி இன்னைக்கு இருக்கிற நம்பர் ஒக்டல்ல வர எந்த ஒரு டிஜிட்டா இல்லாம பிரச்சனை இல்லை நாலு ரெண்டு ஒன்று போட்டாச்சு நாலு ரெண்டு ஒன்று இப்ப நாலு உருவாக்கணும் ஏதாவது கூட்டணும் நாலு மட்டும் அடுத்த ரெண்டும் இல்ல ஒன் டபுள் ஜீரோ மூணு ரெண்டா ரெண்டு ஒண்ணு ஜீரோ டபுள் இப்ப சேர்த்து விட்டாச்சு அந்த இடத்துல ஒன் டபுள் ஜீரோ ஜீரோ டபுள் ஒன் அப்படின்னு சிம்பிள் இப்படி உங்களுக்கு கணக்கு செய்ய ரைட்டா இந்த நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நம்ம அப்படி செய்வோம் நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இது ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி என்ன போடணும் நானூத்தி இருபத்தி ஒன்று இதுக்குமே என்ன போடணும் அப்ப நானூத்தி இருபத்தி ஒன்று இதுக்குமே என்ன போடணும் நானூத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒன்றுன்ற நம்பர் அப்ப நாலும் இல்லை ரெண்டும் இல்லை ஒன்று மட்டும் அஞ்சு உருவாக்கணும்னா நாலு மட்டும் அஞ்சு ஏழை உருவாக்கணும்னா நாலு மட்டும் ஒன்று ஆகவே இதெல்லாம் நான் ஒன்றா சேர்த்தி விட்டேன்டா டபுள் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்னு இப்ப இந்த ஜீரோ எழுதினாலும் மட்டும் எல்லாத்தையும் விளையனா இப்படி செய்யலாம் சரியா அண்ட் இப்ப ஆன்சர் ஒன்று வந்துக்குது நான் காரணம் கேட்டேன்னே இப்ப கொஞ்சம் யோசிக்கும் பாரு சரியா நான் சொல்ல முடியாது நான் ரீசன் ஒன்று கேட்டேன் ஏன் இப்படி போடுறதுக்கான ரீசன் என்ன சொல்லி ரைட் என்ன ரீசன் என்றா கேட்கலாம் வந்துக்குது ரீசன் ஒக்டல்லிகிற மிகப்பெரிய இலக்கமான ஏழு என்ற இலக்கத்தை ஒக்டல்லிகிற மிகப்பெரிய இலக்கமான ஏழு என்ற இலக்கத்தை உருவாக்குறதுக்கு மூணு பிட் போடும் சரியா அப்படி இல்லாட்டி எனக்கு இந்த மூணு பிட்டை வச்சு உருவாக்குற இலக்கங்கள் ஒக்டல்லிகிற ஒவ்வொரு நம்பரை நேரடியாக எனக்கு மூணு பிட்டை வச்சு எப்படி எல்லாம் இலக்கம் உருவாக்கியும் இப்படி எனக்கு மூணு கேப்பி நண்டா இனி இப்படி ஒரு நம்பர் உருவாக்கியலும் ஏழு தானே நான் எழுதுறேன் இந்த இங்கே எழுதுறேன் மூணு நம்பர் இருந்தா எனக்கு இப்படி ஒரு செட்டை உருவாக்கியது இப்படி ஒரு குரூப் அதாவது எனக்கு இருக்கிற ஜீரோ என் ஒன்ன நம்பர் ரைட் கேப் இருக்கிற மூணு கேப் இந்த மூணு கேப்லேயும் ஜீரோ என் ஒன்னே மாற்றி மாற்றி போடலும் ஜீரோ என் ஒன்னே மாற்றி மாற்றி போடலும் அப்படி மாற்றி மாற்றி போட்டு எனக்கு எப்படி எல்லாம் நம்பர்ஸ் உருவாக்கியலும் ஒன்று இப்படி ஒரு நம்பர் உருவாக்கியும் அதுக்கப்புறம் இனி இப்படி ஒரு நம்பர் உருவாக்கியும் அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு நம்பர் உருவாக்கியும் அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒன்று உருவாக்கியும் இப்படி ஒன்று உருவாக்கியும் இப்படி ஒரு நம்பர் உருவாக்கியும் சரியா பயிர் இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் உருவாக்கியும் இப்படி ஒரு நம்பர் இந்த ஒவ்வொரு நம்பரையும் வச்சு இந்த ஒவ்வொரு நம்பராலையும் ஒப்பல்லிக்கிற ஒவ்வொரு டிஜிட்டையும் டிரெக்டா காட்டும் ட்ரிபிள் ஜீரோண்டா ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோண்டா டூ அப்படி ட்ரிபிள் ஒன்னா சார் 
அப்ப த்ரீ பிட்ட வச்சு உருவாக்குற எல்லா நம்பர்ஸும் ஒக்டல் நிகக்கூடிய சகல டிஜிட்ஸையும் தனித்தனியா இண்டிவிஜுவலா ரீப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் ஆனா அப்படின்றதால தான் நாங்க என்ன செய்யறோம் ஒக்டல் நம்பர்ஸ அல்லது ஒக்டல பைனரியும் பைனரிய ஒக்டலுக்கு மாத்திர நேரத்துல த்ரீ பிட்ட பயன்படுத்துறோம் சரியா மூணு பிட்ட யூஸ் பண்றதுக்கான ரீசனா சரி எழுதுங்க அவ்வளவு எழுதிட்டு இந்த மூணு கணக்கு ஆன்சர் எழுதுங்க பாக்க அந்த கேப்ஷன் ஒன் பண்ணி விட வாடன் நான் சொல்லிடுறேன் ஆல்ரெடி ஓகே அப்ப ஆன்சரும் வந்துகிற நாங்க செய்வோம் இதை கணக்க அனுசரி எழுது அப்ப எல்லாம் மோடிக்கு இப்ப பத்து பத்தா இல்ல எட்டு விதமான கணித்தல்கள் செய்ய இடமாயிருந்து செஞ்சு இருந்தாலும் சரி செய்யாதும் சரி ரைட் எங்களுக்கு தேவையில்ல நீங்க ஓலவ லைசிட்டி செஞ்சுக்கணும் நீ சொல்லுங்க ரைட்டா அப்ப இதுல முதலாவது எடுத்த வேண்டா நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுன்ற இலக்கம் நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இந்த நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுன்ற இலக்கத்தை கண்டுபிடிச்ச ரெண்டா நீங்க என்ன செய்யணும் இங்கன கேக்குற ஒவ்வொரு டிஜிட்டுக்கும் தனித்தனியா எடுக்கணும் நானூத்தி இருபத்தி ஒன்றுன்ற பேட்டன அப்ப எனக்கு விரலை வச்சு நானூத்தி இருபத்தி இப்ப இல்ல ஒன்றுன்ற நம்பர் உருவாக்குறேண்டா ஒன்னு நம்பர் உருவாக்குறேண்டா என்ன செய்யணும் ஒன்னுக்கு மட்டும் ஒன் ஒன்று போடணும் அடுத்த ரெண்டுக்கும் என்ன செய்யறதுல போடுறது அஞ்சு உருவாக்கணும் வேண்டாம் நாலுக்கு ஒன்றுக்கும் போடணும் இங்கேயும் நாலுக்கு ஒன்றுக்கும் போடணும் சரியா இப்ப இதெல்லாம் என்ன செய்யணும் ஒன்றா செய்யணும் டபுள் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் 
मुन्ट मोक्टर उ 
ரைட் ஓகே அப்ப பாப்போம் அடிச்சிட வேண்டியதுல தேவையில்லாதெல்லாம் தேவையில்ல இது தேவையில்ல இதே மாதிரி சரி எங்களுக்கு அப்ப தரப்பட்ட இலக்கம் ட்ரிபிள் ஒன் டபுள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஒன் டபுள் ஜீரோ கோபிட் இங்கால ஜீரோ போட்டு கோபிட் ஆகும் அப்ப பெட்டர் என்ன எண்பத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்று எண்பத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்று ஜீரோக்கு நிறையாகிறதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணுறி அப்படி ரெண்டு எட்டு நாலு பன்னெண்டு பன்னெண்டா சி ஒன் சி அடி பதினாலு அப்படின்ட்டு பேஸ் கணக்கு ஆன்சர் ஆகும் ஒன் சி பேஸ் சிக்ஸ்டி ரெண்டாவது கணக்கு எடுத்தா ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் அடி ரெண்டு அப்படி இதை பிரிச்சு அனுப்பிடி கோபிட் இங்கே கோவிட் இப்போ இதுக்கு நீங்கள் நம்பரை போட்டால் இன்றைக்கி ஒன் அண்டு வரும் இன்றைக்கி என்ன வரும் ஒன் அண்டு வரும் ஒன் ஒன் அடி பதினாறு இதை எழுதி விட்றது இல்லை பி அடி பதினாறு இல்லை பிளர் இது இண்டிவிஜுவலாக ஒன்றும் ஒன்றும் இண்டிவிஜுவலாக ஒன் ஒன் சரியா இதை பி பதினாறுன்னு சொல்லி பி அடி பதினாறுன்னு எப்போ எழுதேலும் வேண்டா இந்த ஒரு குரூப்டு பெறுமதி பதி ஒன்றுன்னு வந்தால் தான் நான் உங்களுக்கு பி இந்த எழுதி விடும் இப்படி தனித்தனி குரூப்ஸு கொண்டு உண்டுன்னு சொல்லி வந்து அதை நீங்கள் சேர்த்தி விட்டதுக்கு அப்புறம் அதை உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் பி அப்படின்னு சொல்லி எழுத ஏழு அப்படி அப்படின்னா பில் சரி இப்போ டபுள் ஒன் அடி பதினாறுன்னு தான் எழுதி போனோம் ரெண்டாவது மூணாவது ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஓபிட் இங்கே ஜீரோ போட்டு ஓபிட் அப்போ எண்பத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்று போட்டால் ரெண்டுக்கும் இதுக்கு வரும் பத்துன்னு சொல்லி பத்துண்டா ஏ இதுக்கு வரும் ரெண்டுன்னு சொல்லி டூ ஏ அடி பதினாலு சிம்பிளா செய்ய ஓகே அடுத்தது போ அடுத்தது இப்ப பைனரி இருந்து ஹெக்ஸாடிசிமலுக்கு போனோம் இப்ப அடுத்த பக்கம் ஹெக்ஸாடிசிமல் நீங்க வர போறோம் பைனரி ஹெக்ஸாடிசிமல் டு ஹெக்ஸாடிசிமல் டு பைனரி ஹெக்ஸாடிசிமல் அண்டா என்ன பேஸ் சிக்ஸ்டீன் பேஸ் சிக்ஸ்டீன் நம்பர் பேஸ் டூக்கு மாத்த போறோம் அப்ப பத்து சம்பந்தப்படல்ல பெருக்கல் பிரித்தல் இல்ல பெருக்கல் பிரித்தல் இல்லாட்டி அங்க என்ன வரணும் பிட்ஸ் வரணும் பதினாறுன்னா எத்தனை பிட்ஸ் பதினாறுனா நாலு பிட்ஸ் ஓபிட் சரியா பதினாறுன்னா ஓபிட் அப்படின்னு சொல்லி உடைச்சு எடுத்துட்டு இப்ப என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு தார இலக்க இப்ப உங்களுக்கு இப்படி ஒரு இலக்கம் ஒன்று தந்தே போகணும் ஒன் சி எஃப் அடி பதினாறு தரப்பட்ட இலக்கம் ஒன் சி எஃப் அடி பதினாறு இதை என்ன செய்யணும் தனித்தனி டிஜிட்ஸாக உடைச்சு கொடுக்கணும் ஒன் அண்ட் ஒரு டிஜிட் அப்படி இதை உங்களுக்கு அடி பத்து இது போடுங்க தார நம்பரை ஒரு டெசிமல் நம்பராக மாற்றி கொடுங்க ரெண்டாவது சி அவங்களுக்கு என்ன செய்யறான்னா சி அடி பத்துன்னு எழுதேலா ஏ சின்ற குறியீடுகிறது ஹெக்ஸா டெசிமல்ல மட்டும் அப்ப சிக்கு பதிலாக ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ ஒன்றுகிறதானே டெசிமல் பெறுமதி ஒன்று எத்தனை பன்னெண்டுன்னு சொல்லி அப்ப சி ஆர் இடத்துக்கு போடுறேன் பன்னெண்டு அடி பத்துன்னு சொல்லி அப்ப எஃப் ஆர் இடத்துக்கு பதினஞ்சு அடி பத்துன்னு சொல்லி போடு அதுக்குரிய நம்பர் சொல்லு இப்ப என்ன செய்யணும் இந்த ஒவ்வொரு நம்பரையும் மாத்தணும் பைனரிக்கு இது ஒவ்வொன்றும் டெசிமல் நம்பர்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு டெசிமல் நம்பரையும் கன்வெர்ட் பண்ணணும் பைனரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்க எழுதணும் ஃபோர் பிட்ஸ் எழுதணும் ஃபோர் பிட்ஸ் அப்ப ஒன்றுன்ற இலக்கத்தை ஒன்றுன்ற இலக்கத்தை நாங்க இப்ப கன்வெர்ட் பண்ண நேரத்தில் என்ன போடுவோம் ஒன்று ரெண்டு நாலு எட்டு இதை தானே போடுறது எக்ஸாடி சிமெண்ட் இதை போட்டால் ஓகே தானே பதினாறு தேவையில் எக்ஸாடி சிமெண்ட்டுக்கு மேக்ஸிமம் போடுறது பதினஞ்சு அப்போ எட்டு வர போடும் அப்போ ஒன்று இலக்கத்தை எடுக்கணும் வேண்டா ஒன்றுக்கு மட்டும் ஒன் அப்போ இதை எனக்கு சரி இல்லை ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி பன்னெண்டுக்கு எட்டும் நாலும் பன்னெண்டு அடுத்த ரெண்டும் இல்லை அப்போ டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ பதினஞ்சுக்கு எல்லாம் கூட்டினா தான் பதினஞ்சு வரும் ஸோ எல்லா பேரும் அண்ட் இப்படி தனித்தனியாக எடுத்தாச்சு தனித்தனியாக எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்கிக்கிற ஓடருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை சேர்த்துட்டு தான் நினைக்கிறேன் ஒன்றுக்கு ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் சிக்கு டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ எஃப்க்கு நான் ஒன் இப்படி மாற்றியாச்சு சரியா அப்போ இது இப்படி சுத்தாம இந்த பேட்டர்ன் அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் இது உள்ளக்கே போடணும் இலக்கத்தை தான் தான் 
அந்த இலக்கம் உள்ளே அந்த பேட்டர்னை டிரெக்டா எப்ளை பண்ணிடலாம் இப்படி நாப்பத்தி ஏழு அடி பதினாறுன்னு சொல்லி இலக்கத்துக்கு வந்தா இந்த இடத்துல டிரெக்ட் எப்ளை பண்ணும் இந்த பேட்டர்னை எண்பத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்று அதே போல இருக்கும் எண்பத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்று அப்ப நாலு உருவாக்கணும் நாலு மட்டும் அடுத்த எதுவும் இல்ல ஜீரோ ஏழு உருவாக்கணும் நாலு ரெண்டு ஒன்று எட்டு இப்ப இதை சேர்த்து என்னதான் நினைக்கிறேன் ஜீரோ ஒன் டபுள் ஜீரோ ஜீரோ ட்ரிபிள் ஒன் அடி ரெண்டு இப்ப நான் முன்னுக்கு ஜீரோ ஓட்டுட்டு ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஒன் அடி ரெண்டு அந்த மாதிரி பண்ணிச்சு கலகரா செய்ய சரியா ரைட் எழுதிக்கோங்க எழுதிக்கொண்டு அண்ணன் மூணு கணக்கு மூணு கணக்கு ஐம்பத்தி ஏழு அடி பதினாறு எஃப்இ அடி பதினாறு சி பி இ அடி பதினாறு ரைட் செஞ்சு முடியாட்டா கண்டு ஓகே அப்போ பார்ப்போம் 
ஆன்சரான பேர் நிறைய பேர் என்ன வேலையும் தான் நீரி நிதி முதலாவது கணக்கு ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு அப்ப அஞ்சு தனியாகவும் ஏழு தனியாகவும் எடுக்கிறேன் அஞ்சுக்கு போடுறேன் எண்பத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்று ஏழுக்கும் எண்பத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்று அஞ்சு எனக்கு எழுதேலும் நாலு மூன்றும் அஞ்சு மற்றது இல்லை ஏழு எனக்கு எழுதேலும் நாலு ரெண்டு மூன்றும் ஏழு இப்போ சேர்த்து விட்டு ரெண்டா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்னு அண்ணா ஐம்பத்தி ஏழு ரெண்டாவது எஃப்இ எஃப்இ அடி பதினாலு எஃப்க்கு எண்பத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்று இக்கு எண்பத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்று அப்போ எஃப்ண்டா நம்பரில் எடுத்த வேண்டா பதினஞ்சு இ நம்பரில் எடுத்த வேண்டா பதினாலு பதினஞ்சு பதினாலு அப்போ எஃப் எனக்கு செல்லும் இதெல்லாம் கூட்டினா எஃப் ரைட்டு கதை கூட்டினா எஃப் அதாவது எட்டு நாலு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டும் பதினாலு பதினாலு ஒன்று பதினஞ்சு பதினாலு எடுக்கணும் வேண்டா எட்டு நாலும் பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டும் பதினாலு பன்னெண்டு அப்போ நாலு ஒன் மூணு ஒன் ஜீரோ பதினஞ்சு சரி எஃப்இ அடி பதினாலு பதினாறு அடுத்தது சிபிஇ எடுத்த வேண்டா சிபிஇ அடி பதினாறு அப்படி தான் நான் டிரெக்ட் எழுதுகிறேன் எண்பத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்று போடாமல் சி எனக்கு செல்லும் டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ பி எனக்கு செல்லும் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இ எனக்கு செல்லும் ட்ரிபிள் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சரியா இப்படி கொடுக்கல இந்த இடத்துல ஒன் ஒன் டீர ரைட் போர்டு லைனோட ஒன் ஒன் டீர பார்த்தேன் இனியும் ஒன் ஒன் டீர சரியா ரைட் இப்படி எனக்கு ஆன்சர் பண்ணேலும் அண்ட் இவ்வளோ கணித்தலும் தான் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பத்து கணித்தலையும் இந்த பத்து கணித்தலையும் தெரிஞ்சிருந்தா எடிஷனலாக வரக்கூடிய அடுத்த ரெண்டு கணித்தலையும் உங்களுக்கு செய்யலும் ஒக்டர் டு எக்ஸாடிசிமல் எக்ஸாடிசிமல் டு ஒக்டர் உங்களுக்கு செய்யலும் ரைட் டிரெக்ட் போகலா டிரெக்ட் போகலாட்டி ஒக்டலுக்கு வந்து சாரி பைனரிக்கு வந்து போகணும் அப்படி இல்லாட்டி டெசிமலுக்கு வந்து போகணும் ரெண்டு வழியில் எது சரி ஒரு வழியில் உங்களுக்கு போகலும் ரைட்டா அப்போ அந்த கணித்தல் எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு போனஸ் மாதிரி வர அப்போ இவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இவ்வளோ தான் இந்த ஓலவல் அப்படின்ற அடிப்படையில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அடுத்தது நாங்கள் பேச போகிற ஒவ்வொன்றும் அட்வான்ஸ் லெவல் அப்போ டக்கண்டு அந்த ஹெக்ஸாடிசிமல் டு ஒக்டல் ஒக்டல் டு ஹெக்ஸாடிசிமல் பார்த்துட்டு ரைட் அதை பார்க்குறது ஒன் டீல் உண்மையா செஞ்சிரும் தானே எல்லாமே அப்போ சும்மா பார்த்துட்டு ரைட் டக்கண்டு ஸ்பீடாக பேசிட்டு அடுத்தது போகும் அட்வான்ஸ் லெவலில் தலைப்பல் ரைட்டா இப்போ ஓலவலில் எதிர்பார்க்குற அப்படின்னா ஓலவலில் இலக்கங்களை அடுத்தடுத்த நம்பர் சிஸ்டம்ஸுக்கு மாற்றி எல்லாம் வாய்க்கணும் ஒரு ஓலவல் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்று ஓலவல் புள்ளி ஒன்றுக்கு மாற்றி எல்லாம் வாய்க்கணும் ஒரு இலக்கம் ஒன்று தந்தோம்னா அந்த இலக்கத்தை அடுத்தடுத்த என் முறைமைகளுக்கு மாற்றி எல்லாம் வாய்க்கணும் அந்த இலக்கம் ஒரு முழு இலக்கமாக வைக்கணும் சரியா ஓலவல் புள்ளி தவிர நம்பர் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட நம்பர்ஸ் முழு இலக்கங்கள் இன்டீஜர்ஸ் தவிர அட்வான்ஸ் லெவலில் எப்படின்றா இன்டீஜர்ஸை மாற்ற தெரியும் போல ஃப்ளாட்ஸ் அதாவது தசம் வரக்கூடிய இலக்கங்கள் இப்படி வந்தா இதையும் மாத்தேலும் ஆயிக்கணும் அட்வான்ஸ் லெவல் அட்வான்ஸ் லெவல் என்றால் முழுவெண்ணும் மேலும் ஆயிக்கணும் தசம் வார இலக்கமும் மேலும் ஆயிக்கணும் அண்ட் அதோடு இந்த இலக்கத்துக்கு முன்னிட்டு கூடி ப்ளஸ் மாயினஸ் ஒன்று வார தானே அதையும் மாத்தேலும் ஆயிக்கணும் ரைட் அதையும் பைனரிக்கு மாத்தேலும் ஆயிக்கணும் சரியா ஏ லெவல் உள்ள வரையும் எதிர்பார்க்கறது அண்ணா தான் சரியா அப்போ அதுதான் படிக்க போகிறோம் எப்படியெல்லாம் அதை செய்யணும் அப்படின்றது தான் இந்த பாடத்துக்கு வந்து படிச்சுக்கணும் கரெக்ட் ஒரு கணக்கு தான் விளங்கப்படுத்துற ஒன்ற தான் செஞ்சு காட்டுற எழுதி கொண்டாச்சு அடுத்தது வைத்தாச்சு அவ்வளவுதானே நான் தந்த நாலு பாயிண்ட் படி நாலாவது பாயிண்ட் சொல்றேன் ஒரு நம்பர் நேரடியா ஹெக்ஸாடிசிமலுக்கும் ஹெக்ஸாடிசிமல்ல ஒரு நம்பர் நேரடியா ஒக்டலுக்கும் என்ன செய்யல மாறையல அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொயில சந்தேகம் அப்ப இந்த அடி எட்டு எழுகிற நம்பர் அடி பதினாறுக்கு டிரெக்ட் போகலா டிரெக்ட் போகலாட்டி உங்களுக்கு ஒண்டித அடி பத்துக்கு மாத்தி அடி பத்த கொண்டு போகலும் அடி பதினாறுக்கு இது ஒரு வழி 
அப்ப இந்த வழியில பெருக்கல் பிரித்தல் சம்பந்தப்படும் அப்படிங்கிற நிறைய வேலை செய்யும் வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு பகுதி ஒரு மேல இதால போனது அப்படி இல்லாடி பைனரியில போகையிலும் அடி எட்ட மாத்திர அடி ரெண்டுக்கு அடி ரெண்ட மாத்திர அடி பண்ணுங்க அப்ப இந்த ரெண்டு வழிகள்ல அவங்களுக்கு எந்த வழி விருப்பமோ அதை பின்பற்றி கீழிக்கிற வழிய பின்பற்றினா வேலை லேசா முடியும் மேலிக்கிற வழிய பின்பற்றினா பெருக்கல் பிரித்தல் எல்லாம் செய்ய முடியும் ரைட் அப்ப எட்டுல இருந்து பத்துக்கு பத்து சம்பந்தப்படுது சோ பெருக்கல் பிரித்தல் எட்டு ஒரு சின்ன நம்பர் பத்து ஒரு பெரிய நம்பர் சின்ன நம்பர் பெரிய நம்பர் அவருடா பெருக்கணும் பத்தால ஏழா எட்டின்னு அடிப்பாரு இங்கனைக்கு இங்க போ அதே இங்கனைக்கு இந்த இங்கனைக்கு வாரண்டா பத்து சம்பந்தப்படுற பத்தொரு பெரிய இலக்கம் பதினாறு ஒரு சின்ன இலக்கம் பெரிய இலக்கம் சின்ன இலக்கமா மாறணுமண்டா பிரிச்சோனும் பதினாறாம் பத்து பெருசு பதினாறு பெருசு சரியா இப்படி இந்த போமட்ல போகியும் அப்படி இல்லாடி கீழால போனமண்டா எட்டும் ரெண்டும் மூணு பீட்ஸ் ரைட் எட்டும் பதினாறும் நாலு பீட்ஸ் த்ரீ பீட்ஸ் அண்ட் ஃபோர் பீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கும் சரியா அப்ப எடுக்கிற நம்பர் வந்து ஒப்டல் முப்பத்தி நாலு அடி எட்டு சரி முப்பத்தி நாலு அடி எட்டுன்ற இலக்கத்தை எடுக்கிறேன் இப்ப இந்த முப்பத்தி நாலு அடி எட்டு அஹ் பேஸ் போட்டேன்டா இது ஒன்று இது எட்டு ஓ நாலு நாலு எட் மூணு இருபத்தி நாலு நாலும் இருபத்தி நாலும் இருபத்தி எட்டுன்னு சொல்லி அப்ப இது இருபத்தி எட்டுன்றது என்ன டெசிம்பர் இருபத்தி எட்டு டெசிம்பர் இந்த டெசிம்பரை கன்வெர்ட் பண்ணணும் அடுத்தது ஹெக்ஸா டெசிம்பர் அப்ப இந்த இருபத்தி எட்டு என்ன செய்யணும் நீங்க பிரிச்சணும் பதினாறாம் சரியா இருபத்தி எட்ட பிரிச்சணும் பதினாறு இருபத்தி எட்டு பிரிச்சிரேன் பதினாறாம் இருபத்தி எட்டுல பதினாறுகள் ஒரு தடவை மீதியத்தின ஒரு மீதி பண்ணண்டா எஸ் ஆகவே இங்க நீங்க எழுதணும் ஒன் சி அடி பதினாறுன்னு சோ எனக்கு சொல்லிடும் முப்பத்தி நாலு அடி எட்டு சமனாகும் ஒன் சி அடி பதினாறு அப்படின்னு சொல்லிடும் முப்பத்தி நாலு அடி எட்டு சமனாகிற ஒன் சி அடி பதினாறு இது எப்படி டெசிமல் மெத்தட்ல செஞ்ச மாட்டா இதையே பைனரி மெத்தட்ல செய்யணும் பைனரி மெத்தட்ல செஞ்சாலும் அதே ஆன்சர் வரணும் எனக்கு தந்த நம்பர் என்ன முப்பத்தி நாலு அடி எட்டு அப்ப இத தனி ஒரு டிஜிட் ஆயிடுக்கணும் இத தனி ஒரு டிஜிட் ஆயிடுக்கணும் இதுக்கு போட்ட நாலு ரெண்டு ஒண்ணு இதுக்கு போட்ட நாலு ரெண்டு ஒண்ணு சொல்லு மூணு உருவாக்கணும் ரெண்டு மூணு மூணு மத்தது இல்ல நாலு உருவாக்கணும் நாலு மட்டும் மத்த ரெண்டு மூணு அப்ப பைனரி நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஒன் ஒன் டபுள் ஜீரோ எக்ஸா டெசிமெண்ட்க்கு மாத்தது மூணு பிட் நாலு பிட்டா உடைச்சணும் நாலு பிட்டா உடைச்சதுக்கு பிறகு எண்பத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்னு எண்பத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்னு அப்ப இதை நீங்க டெசிமெண்ட்க்கு மாத்தினா இங்க ஒன் இங்க பன்னெண்டு வரும் சி ஒன் சி அதிகம் ரைட்டா அண்டிபடி செய்யும் ரைட்டா எழுதிக்கும் குயிக்கா குயிக்கா எழுதிக்கும் எனக்கு ஒரு நிமிஷம் நான் வீடியோ கொஞ்சம் ஒர்க் பண்றேன் ஒரு நிமிஷம்
రైట్ ఆ ఫైల్కి కంప్లీట్ పడమో టక్కండి ఓకే వినా కేటీ ఇలా వినా ఇల్ల వినా తే వల్ల రైట్ ఇలా కంప్లీట్ పండికోమో వినా తారు విని ఇంటగా ఇప్పుడు అవన్నీ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇల్ల సెకండ్ క్లాస్ లో వంది వంది సిదాని నూతి రోజు కనక పట్టి అండ్ అద మాదిరి ఇప్ప ఇంద క్లాస్ ముడియో మోలకి కనక సెట్ అండ్ వరం చేయరు దగ్గి రైట్ అదని ఇంగన చేయను సెండ్ యు రైట్ ఆ సారీ అబ అడితేది పోరే ఎక్స్ ఆర్ డెసిమల్ టు ఒక్టల్ ఒక్టల్ టు ఎక్స్ ఆర్ డెసిమల్ అబ్బ ఇంద మార చేయరు అబ్బిల్ల పుదీసా కనక చేయటే వల్ల ఏనా నాంగ ప్రాక్టీస్ పండ మెథడ్ దా ఇద నరే ప్రాక్టీస్ పండినిరం ఇద నరే ప్రాక్టీస్ పండినిరం అదే పోల దా ఇద ప్రాక్టీస్ పండినిరం ఇద ప్రాక్టీస్ పండినిరం ఇప్పుడు ఏనా తీరా తీరి చేయ పోర కౌడ దా రైట్ అడతది హెక్సా డెసిమల్ టు ఒక్టల్ వెలంగర దాని హెక్సా డెసిమల్ హెక్సా డెసిమల్ టు ఒక్టల్ బైనరీకి పెట్టి పోను ఇదాల పోరండ మొదలవది పెరుక్కణం పదినాలిండ అడిక్కాల అది పొర పిరిచణం పిరిచణం ఎట్టాల ఇదాల పోరండ ఫస్ట్ కి 4 బిట్ సంబంధపడు 16 రెండు అది పొర 3 బిట్ సంబంధపడు రెండు బిట్ సరే అబ ఇలక ముండడి కరే అదే ఇలక తెలుకు మీ 1c అడి 16 ఏ మాత్రో మీ 1c అడి 16 ఇంద మెథడ్ పడి పోనా ప్లేస్ వెలుగ పోడను ఇది ఉండి ఇది ఓ పదినారే పదినారు అప్ప ఓ ఉండి సారీ ఒండి తర సి సి ఇందా పన్నండి ఒండి తర పన్నండి పన్నండి పదినారు తర ఉండి పదినారు అప్ప పన్నండు పదినారు ఎంగలకు ఆన్సర్ వార ఇరువత్తి ఎట్ట అప్ప ఇది ఇరువత్తి ఎట్ట మాత్రను ఇప్ప ఒక్కటలకి అప్ప ఎన్న చేయరని ఇరువత్తి ఎట్ట పిరిచరని ఎట్ట ఇరువత్తి ఎట్ట ఎట్ట గల మూడు తరవ ఎట్ మూడు ఇరవత్తి నాలు మీది నాలు అప్ప ఇంద పోమట్లు ఎలిది నా ముప్పత్తి నాలు అడి ఎట్ సరియా ముప్పత్తి నాలుగు అడి ఎట్ అని ఆన్సర్ సరిదానే సేమ్ వరకు ఇదివే బైనరీ మెథడ్ లో పోరండ వన్ సి అడి పదినాలు ఎలిది కొరణం నాలుగు నాలుగు బిట్ల అప్ప ఎంబత్తి నాలుగు ఇరవత్తి ఒండి ఎంబత్తి నాలుగు ఇరవత్తి ఒండి వన్ అండ్ సిరో జీరో జీరో వన్ సి ఇండా సీనా పన్నెండు దాని ఎట్టు నాలుగు పన్నెండు అడితే రెండు సీరో అప్ప ఇది రెండు నా సేతు ఉంటేనండ ట్రిబల్ జీరో వన్ డబల్ వన్ డబల్ జీరో అడి రెండు ఇప్పు ఇది ఒడచిరే మూడు మూడు బిట్ట ఇప్పు ఇది సీరో తనే ఫుల్ ఆ జీరో అప్ప అదికి పెరుమాణం కాండదు వేలిల్ల అప్ప అది అప్పుడే ఉంటుంది ఇది కనుక సేకరణ నాలుగు రెండు ఉండి నాలుగు రెండు ఉండి అప్ప సైఫర్ ఇది నేరేగిన నంబర్స్ కెన్సల్ పండి రెండు మూడు మూడు ఇంకా నాలుగు ముప్పత్తి నాలుగు అడి ఎట్ సరిగా ఇప్పుడు లేసా చెయ్యలు రైట్ ఒక ఎలిది మాట అక్కడ హెక్సా డెసిమల్ టోటల్ ఆ పదోడు నాగా కంప్లీట్ పండ్రో నీ బేసిక్ గా తెలియజేయండి అవలం అప్పుడు ఇవ్వలో ఇది వరస ఇవ్వలో ఓ లెవెల్ ఒకటి సంబంధపడుతుంది అండ్ ఇప్పుడు దాని పోపురం అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఒకటి సంబంధపడ్డ ఓండి తనితనియా బేస్ జరుగుతుంది అప్ప అదికి మూద కొంచెం ఓ లెవెల్ ఒకటి సంబంధపడి ఇన్న చిన్న ఒరే ఒక పాయింట్ ఉండ సొల్లితారి రైట్ అవలం నేను పోగాది ఒక రెండు మూడు నిమిషాలతో చల్లి తందిట్టు అడ్వాన్స్ లెవెల్ పోరే టక్కండి ఇది ఎల్డి ముడి కదా ఎల్డి ముడి ఎక్సా డిసిమల్ టోటల్ మెథడ్
ரைட் அப்ப நாங்க பேசுவோம் அடுத்தத ஒரு நிமிஷம் ஓகே இப்ப இந்த ஒவ்வொரு நம்பர் சிஸ்டத்திலையும் வித்தியாசமான குறியீடுகள் இருக்கிறதா ஒவ்வொரு ஒரு நம்பர் சிஸ்டத்திலையும் குறியீடுகள் இருக்கிறது பைனரி எடுத்தா அதுல ரெண்டு குறியீடு ஒக்டல் எடுத்தா எட்டு குறியீடு எக்ஸா டிசிமல் எடுத்தா பதினாறு டிசிமல் எடுத்தா பத்து குறியீடு இப்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு குறியீடு இருக்கா அப்ப இந்த குறியீடுகள்ல சில குறியீடுகள் வந்து எல்லா நம்பர் சிஸ்டத்திலையும் இருக்கு சில குறியீடுகள் வந்து சில நம்பர் சிஸ்டம் ஸ்லீகிற சிலதில் இல்லை அப்படி குறியீடுகள் வந்து சில நம்பர் சிஸ்டத்துல பொதுவாய்க்கிறது அப்படி பொதுவாய்க்கக்கூடிய குறியீடுகள் அவங்களுக்கு இடையில எப்படி இருப்பாங்கன்னா சமன் ஆயிப்பாங்க ரைட் பொதுவான குறியீடுகள் சமன் இப்ப உதாரணம் எப்படி இருக்காங்க பைனரின்னு ஒரு நம்பர் சிஸ்டம் இருக்குது ரைட் பைனரி பைனரி அதே போல ஒக்டல் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரம் ஒக்டல் பைனரி ஒக்டல் அதே போல டெசிமல் டெசிமல் அதே போல ஹெக்ஸா டெசிமல் ஹெக்ஸா டெசிமல் இப்படி இருந்தானே நாலு நம்பர் சிஸ்டம் இப்ப இந்த நாலு நம்பர் சிஸ்டத்திலையும் பூச்சியம் என்ற குறியீடு இருக்கு பூச்சியம் அப்படின்ற குறியீடு பைனரிலே மீகிற ஒக்டல்லே மீகிற டெசிமல்லே மீகிற ஹெக்ஸா டெசிமல்லே மீகிற சீரோன்றது எல்லாத்துலயும் இப்படி எது சரி ஒரு குறியீடு எல்லா நம்பர் சிஸ்டத்திலையும் இருந்தா ரைட் எது சரி ஒரு சிம்பல் ஒன்று எல்லா நம்பர் சிஸ்டத்திலையும் இருந்தா அந்த குறியீடு எல்லா நம்பர் சிஸ்டத்திலையும் ஒன்று கொண்டு சமன் ஆகிடும் இப்ப உதாரணத்தை வைங்களே பைனரியில ஜீரோ இருக்கிறதானே இந்த ஜீரோ அடி ரெண்டு ஒக்டல்ல என்னன்னு சொல்லி கேட்டா நீங்க பிரிச்சு பெருக்கியெல்லாம் பார்க்கதே வரல ஒக்டல்ல மாதிரி டிரெக்டா கொடுக்கலாம் ஜீரோ அடி எட்டுன்னு சொல்லி டெசிமல்ல கொடுக்கலாம் ஜீரோ அடி பத்துன்னு சொல்லி எக்ஸா டிசிமல்ல குறிக்கணும் ஜீரோ அடி பதினாறுன்னு சொல்லி அதாவது ஒரே மாதிரியான குறியீடுகள் என்ன நம்பர் சிஸ்டத்தில் இருந்தாலும் அவங்க ஒன்று கொண்டு சமன் அவங்க ஒன்று கொண்டு சமன் ஸ்கிரீன் வளைஞ்ச மாதிரி இல்லையா கொஞ்சம் ஓகே இப்போ சரியா சரி அப்போ இப்படி ஜீரோ எதில் இருந்தாலும் அது ஜீரோ தான் அதை திரும்ப கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கதே வரல அதே போல ஒன்றுன்ற குறியீடு பைனரிலே நீக்குது ஒக்டல்லே நீக்குது டெசிமல்லே நீக்குது எக்ஸா டெசிமல்லே நீக்குது அப்போ ஒன்றுன்ற குறியீடு எந்த நம்பர் சிஸ்டத்தில் இருந்தாலும் சரி அதை ஒன்று கொண்டு சமன் தான் ரைட்டா நீங்கள் பிரிச்சு பிரிச்சு பார்க்கத்தை அதை பார்த்தாலும் அதே நம்பர் வரும் ரைட் அதுக்கு பொறவு பைனரியில் குறியீடு இல்லை பைனரியில இதோட குறியீடுகள் முடியுது ஆனா ஒக்டல் இன்னமும் குறியீடுகள் இருக்கிற ஆகவே ஒக்டல் அடி எட்டு சமனாவுற டெசிமல் சாரி ரெண்டு அடி எட்டு சமனாவுற ரெண்டு அடி பத்து ரெண்டு அடி பதினாறு ஆனா ஒக்டல்ல எனக்கு என்ன செய்யலாம் ரெண்டு அடி ரெண்டு எழுதியெல்லாம் குறியீடு இல்லை அன்னைக்கு இப்பதான் நீங்க என்ன செய்வாவுற கன்வெர்ட் பண்ண வாவுற இப்பதான் நீங்க என்ன செய்யறோம் கன்வெர்ட் பண்ண இதை நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணா ஒன் ஜீரோ அடி ரெண்டு சரி ஒன் ஜீரோ அடி ரெண்டு 
அதுக்கு பிறகு மூணு அடி எட்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஆள் இங்கிக்கிற இங்க இங்கிக்கிற அப்ப மூணு அடி பத்து மூணு அடி பதினொன்னு ஒன்று கொண்டு சம சரியா ஒன்று கொண்டு சமன ஒரு மூணு அடி பதினொன்னு அதே போல நாலு அடி எட்டு நாலு அடி பத்து நாலு அடி பதினாறு பாய் நிறையா கண்டுபிடிச்சோம் பொதுவான முடியல இல்லை அப்படி எடுத்துட்டு போனமண்டா ஒக்டல்ல மேக்சிமம் ஏழு வர போகும் ஏழு இங்கே நிற்கிற அப்ப ஏழ டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னாலும் ஏழு தான் எக்ஸா டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னாலும் ஏழு தான் ரைட் அதுக்கு மேல ஒக்டல் இல்லை இப்ப ஒக்டல் முடிஞ்சு இப்ப டெசிமல் எட்டு அடி பத்து எட்டு அடி பதினாறுக்கு சமணம் டெசிமல ஒக்டல கேட்டா இப்ப நீங்க என்ன செய்ய அவரு கன்வெர்ட் பண்ண அவரு கன்வெர்ட் பண்ணா ஒன் ஜீரோ அடி எட்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஒன் ஜீரோ அடி எட்டு சரிதானே எட்டு என்ற இலக்கத்தை பிரிச்சோம் எட்டு என்ற இலக்கத்தால அப்ப ஒரு தடவை மீது சாய்பர் ஒன் ஜீரோ அடி எட்டு அப்ப இதை எப்படி எடுக்கிறேன்னு சொல்லி தாரேன் தெரிய கொஞ்சம் சரியா எப்படி எடுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒன்பது அடி பத்து அப்படி ஒன்பது அடி பத்துன்னு சொல்லி வரும் மீனுக்கு இங்க ஒன்பது அடி பதினாறு இப்ப டெசிமலும் முடியுது டெசிமலும் முடியுது எக்ஸா டெசிமல் போகுது அடுத்தது ஏ அடி பதினாறு ஏ அடி பதினாறு பி அடி பதினாறு அப்படி எஃப் அடி பதினாறு வர எக்ஸா டெசிமல் போகுது அப்ப ஏ கே என்ன சொல்றோம் பத்துன்றோம் அந்த பத்துன்றது டெசிமல்ல டெசிமல் பத்துதான் சொல்றோம் பி கே என்ன சொல்றோம் பதினொன்னுன்றோம் டெசிமல்ல பதினொன்னு எஃப்க்கு சொல்றோம் பதினஞ்சுன்னு சொல்லி டெசிமல்ல பதினஞ்சு அதான் அப்படி சொல்றோம் ரைட்டா அண்ட் இப்ப உங்களுக்கு கிளிக் ஆகும் பெஸ்ட்டுக்கு ஞாபகமா அந்த ஒரு ஒக்டல் நம்பரை தனித்தனி டிஜிட்டா உடைச்சு அந்த ஒவ்வொரு டிஜிட்டையும் டெசிமல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் அன்னிதாலதான் அது டெசிமலா மாறும் சரியா இன்னிதாலதான் அது டெசிமல்ஸ் அப்படின்னு மாறுறது ஏ எங்களுக்கு இருந்துச்சு ஒக்டல் இப்படி நானூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு அடி எட்டுன்னு சொல்லி அப்ப இந்த நாலு ஆறு நம்பர் நான் சொன்னேன் அடி பத்துன்னு சொல்லி உண்மை இது ஒரு ஒக்டல் நம்பர் தானே ஒக்டல்ல நாலுன்றது ஒக்டல்ல நாலுன்றது டிரெக்டா டெசிமல் நாளுக்கு என்ன செய்யப்படுற சமன ஒரு அன்னதால தான் இந்த ஒக்டல்னால நேரடியா டெசிமல் நாலுன்னு எழுதி ஒக்டல்லேல நேரடியா டெசிமல் ஏழுன்னு எழுதி அதே போல எக்ஸா டெசிமல் சம்பந்தப்பட்ட சந்தர்ப்பத்துல எஃப் ஒன் அடி பதினாறு என்னடா எஃப் அப்படின்ற எக்ஸா டெசிமல்ல எப்படி எழுதினேன் எஃப்க்கு நேர எழுதுன்னா பதினஞ்சு அந்த டிரெக்ட் எழுதினா பதினஞ்சுன்னு சொல்லு ஒன்று அப்படி எழுதி பதினஞ்சு அடி பத்து ஒன்று அடி பத்து வேலைக்குறாங்க <laughs> அப்ப இன்னைக்கு வந்து நான் நம்ம செலுத்துகிறேன் எப்படி ஓடரா இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி எழுதுகிறேன் அண்ட் நான் புதிய கதையான்னு சொல்றேன் கேளுங்க இப்படி இந்த எங்களுக்கு இப்ப கவுண்ட் பண்ண தெரியும் தானே கவுண்டிங் தெரியும் சரியா கவுண்ட் பண்ண சொன்னா நாங்க எப்படி கவுண்ட் பண்றோம் டெசிமல்ல கவுண்ட் பண்றோம் எங்கட்ட கவுண்டிங் தொடங்குறதுல ஒன்று இல்லை ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லி கவுண்ட் பண்ணிட்டு போகும் அப்ப நான் கவுண்டிங்க தொடங்குறேன் ஜீரோல இது டெசிமல் கவுண்டிங்க டெசிமல் கவுண்டிங் டெசிமல் கவுண்டிங்க டெசிமல் கவுண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ற நேரத்துல எப்படி தொடங்குறேன் ஜீரோ அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்புறம் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அதுக்கு பொறவு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வார வாயில என்ன பத்து சரி ரைட் ஆட்டோமேட்டிக்கா வார தானே பத்து அப்படின்னு சரி இப்ப இது எப்படி கவுண்டிங் நடக்குறன்றத கொஞ்சம் நல்லா டீப்பா அதான் நீங்க பாக்க இது எப்படி நடக்கிறேன்னு சொல்லி இங்கனக்கு உடைச்சிரன் இதை டிஜிட்டா உடைச்சிரேன் இதை உடைச்சிரன் டிஜிட்டா இது எக்ஸ்ட்ராவே எக்ஸ்ட்ரா ரைட் இதை உடைச்சிரன் டிஜிட்டா அண்ட் இது ஒரு டிஜிட் டிஜிட்ஸ் டிஜிட்ஸ் அப்ப இந்த டிஜிட்டுக்கான இடத்துல இந்த டிஜிட்டுக்கான இடத்துல என்ன வருது டெசிமல் குறியீடுகள் வருது டெசிமல் குறியீடுகள் எப்படி வருது ஒரு ஓடர்ல வருது பூச்சியம் தொடக்கம் ஒன்பது வரம் காட்டி வருது ஒரு தடவை பூச்சியம் தொடக்கம் ஒன்பது வரம் காட்டி வந்து முடிச்சதுக்கு போறோம் திரும்ப என்ன நடக்குற அது ஜீரோ அப்படிங்க ரிப்பீட் ஆகும் திரும்ப டெஸ்ட் இந்த வர ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சரியா அதை ஏ அப்படி மாறுறேன்டா இப்ப இதுக்கு இதுக்கு முன்னுக்கு பாருங்க இந்த ஒவ்வொரு டிஜிட்டுக்கும் முன்னுக்கு ஒரு டிஜிட் இருக்கு இந்த முன்னுக்கு இருக்கிற டிஜிட்டும் ஒரு டெசிமல் நம்பர் 
இதுவும் ஒரு டேசிமல் நம்பர் அந்த நம்பர் எப்படி சீரோ சீரோ அப்ப ஜீரோக்காக இந்த டிஜிட் செக்ட எடுத்துட்டு போற சீரோல இருந்து ஒன்பது வரை மாட்டி ஒரு தடவை எடுத்து போய் முடிச்சதுக்கு போறோம் இப்ப இதை திரும்ப நீங்க ஜீரோ பண்ணணும் ஜீரோ பண்ணி பெஸ்டின்னு போக போற சோ இத இந்த டிஜிட்ட ஜீரோல வச்சு கொண்டு தான் நீ இவ்வளவு கொண்டு போன அடுத்தது இந்த டிஜிட்ட என்னென்ன மாத்திரி இப்ப ஒன்றுன்னு மாத்திரி ஒன்றுன்னு மாத்திட்டு எழுதிட்டு போற ஒன்று 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 ரெண்டு ஒன்று மூணு ஒன்று நாலு ஒன்று அஞ்சு ஒன்று ஆறு ஒன்று ஏழு ஒன்று எட்டு ஒன்று ஒன்று இப்ப என்ன செய்யற திரும்ப இந்த ஒன்பது என்ன செய்யற அடுத்த டிஜிட்டுக்கு மாத்திர அடுத்தது என்ன சைபர் அப்ப சைபருக்கு மாத்தினா அதாவது ரீசெட் பண்ணா சீரோ அடிந்து ஒன்பது வரம் காட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் முன்னுக்கிற டிஜிட் என்ன செய்யணும் அடுத்த டிஜிட்டா மாத்தரும் ஒன்று எத்தனைக்கு மாத்திரிப்ப ரெண்டுக்கு மாத்திரும் அண்ட் இப்படி தானே நீங்க கவுண்டிங் செய்யறது கவுண்டிங் செய்யற இப்படி இதுதான் நீங்க உள்ள கவுண்டிங் உள்ளே இருக்கு அப்ப நாங்க நார்மலா சிம்பிளா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீண்டு செஞ்சுட்டு போறோம் ஒரு கதை இல்லாம சிம்பிளா செஞ்சுட்டு போறோம் ரைட் எங்களுக்கு பழகி அப்ப அது உள்ளிக்கிற கன்செப்ட் என்ன அன்னைக்கு தான் நடக்குது இப்ப இந்த கன்செப்ட் நீங்க சரியா விலங்கு எடுத்தா இது உங்களுக்கு அப்படியே அப்ளை பண்ணலும் டெசிமல் இந்த வெளிய வந்து பைனரிக்கு அப்ளை பண்ணலும் ஒக்டலுக்கு அப்ளை பண்ணலும் எக்ஸா டெசிமலுக்கு அப்ளை பண்ணலும் ரைட் இந்த கன்செப்ட நீங்க அப்படியே வெளியே எடுத்தா அதை கொண்டு வந்து பைனரி ஒக்டல் எக்ஸா டெசிமல் சொல்லி அப்ளை பண்ணு ஒக்டலுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் பாக்க ஒக்டல் ரைட் பாருங்க ஒக்டலுக்கு அப்ளை பண்ணு ஒக்டல் இருக்கிற புரியல்கள் என்ன ஜீரோல இருந்து ஏழு அப்ப உங்களுக்கு எழுதி என்ன கவுண்டிங் ஜீரோ ஒன் டூ அடி எட்டு போடுறது நான் போடல அப்படின்னு சொல்லி எது வர போகும் ஏழு வர போகும் இப்ப என்ன செய்யற ஒரு தடவை ஜீரோ இருந்து ஏழு வர போயிட்டாச்சு முன்னுக்கு என்ன டிஜிட் ஈந்திக்கும் முன்னுக்கு ஈந்திக்கும் ஜீரோ ஒன்ற டிஜிட் ஜீரோ ஒன்ற டிஜிட் ஈனதால தான் என்ன செய்யணும் நாங்க அதை திரும்ப திரும்ப எழுதல விட்டோம் இப்படி இப்ப என்ன செய்யற ஜீரோ இருந்து ஏழு வர போயிட்டு முடிஞ்சு இப்ப திரும்ப அந்த டிஜிட்ட ரீசெட் பண்ற பேசல இது வரா ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு அப்ப அதை ரீசெட் பண்ற நேரத்துல முன்னுக்கு என்ன செய்யற அடுத்த டிஜிட்டுக்கு மாத்துது ஜீரோக்காக ஜீரோ இருந்து ஏழு போட அப்ப அடுத்தது யாரு ஒன்று ஒன்றுக்காக போகணும் ஏழு வர அப்ப ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஏழு வர மாட்டி அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யற ரெண்டு சாய்பர் ரெண்டு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஏழு வர அப்புறம் மூணு சாய்பர் மூணு ஒன்றுன்னு சொல்லி மூணு ஏழு வர ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் எப்படின்னா ஏழு ஏழு சொல்லி போற சந்தர்ப்பம் ஏழு ஏழு போற சந்தர்ப்பம் வந்தா என்ன அர்த்தம் இந்த டிஜிட்டும் மேக்சிமம் போயிட்டாச்சு இந்த டிஜிட்டும் மேக்சிமம் போயிட்டாச்சு தொண்ணூத்தி ஒன்பது டெசிமல்ல தொண்ணூத்தி ஒன்பது இந்த டிஜிட்டும் மேக்சிமம் இதுவும் மேக்சிமம் அப்ப இது முன்னுக்கு என்ன இருக்கிற ஜீரோ இருக்கிற ஜீரோ மாத்திர அடுத்தாலா அடுத்தால என்ன ஒன்று இப்ப இவங்க ரீசெட் ஆகிற ஜீரோ இப்போ எக்ஸ்பிளைன் போற சரியா அண்ட் அதே கதை தான் நீங்க ஐயோ ஒன் இவங்க ரீசெட் ஆகிற ஜீரோ சரியா அண்ட் இது ஒக்டல்ல கவுண்ட் பண்ற மாதிரி அவங்களுக்கு யாராவது ஒக்டல்ல ஒன்று ரெண்டு மூணு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எப்படி சொல்லணும் சைபர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்புறம் ஒன்று சைபர் ஒன்று ஒன்று சரி அதாவது சேர்த்து சொல்றேன் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது பதினெட்டுன்னு சொல்லாம இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு போனோம் ரைட்டா ஒன்று ரெண்டு மூணு ஏழு வரம் காட்டி சொல்லிட்டு எட்டு ஒன்பது சொல்றல்ல அப்புறம் பத்து பதினொன்றுன்னு சொல்லி பதினேழு வர சொல்ற அப்புறம் பதினெட்டு பத்தொன்பது செல்லாம இருபது இருபத்தி ஒன்று சொல்லி சொல்லிட்டு போறேன் ஒக்டல் கவுண்டிங் ஒக்டல்ல கவுண்டிங் செய்யற மாதிரி ரைட் எக்ஸா டிசிமல் என்ன செய்யணும் அப்படி செய்யணும் பைனரில என்ன செய்யணும் அதே போல செய்யணும் பைனர்ல செய்வோம் பைனர்ல ஜீரோ அப்புறம் ஒன் வேற இல்லை அப்ப முன்னுக்கு பிட் என்ன ஆகும் முன்னுக்கிற பிட் ஜீரோ ஆகும் இப்ப முன்னுக்கிற பிட்ட ஒன் ஆகுது ஒன் ஆகிட்டு ஒன்னுக்காக ஒரு ஜீரோ ஒன்னுக்காக ஒரு இப்ப இதுவும் மேக்சிமமே ரைட் இந்த ஒன் ஒன் அப்படின்றது திரும்ப மேக்சிமம் இது கால போக எளிதால குறுக்கீடுகள் இல்ல பயங்கரம் அப்ப இப்ப என்ன செய்யற அதுக்கு முன்னீரத பாக்குற அதுக்கு முன்னீரத என்ன ஜீரோ இந்த ஜீரோக்காக தான் என்ன செஞ்சீர இந்த ஜீரோக்காக தான் இவ்வளவும் வந்துடுது ரைட் இந்த இவ்வளவு நாளும் வந்துடுது யாருக்காக இன்னைக்கு ஜீரோ இருந்தாலும் இப்ப அதை என்னவா மாத்திர அதை மாத்திர ஒன்னா ஒன்னா மாத்திர இவங்க மாறுற ஜீரோ ஜீரோ ரீசெட் ஆகும் சரியா இப்ப இவங்க ஜீரோ ஜீரோன்னு சொல்லி மாறினதுக்கு போறோம் ரைட் ஜீரோ ஜீரோனு மாறினதுக்கு போறோம் இந்த இடத்துல ஜீரோ எழுதியாச்சு ரைட் இப்ப ஒன் ஜீரோ இவ
ஒன்னும் <laughs> பொதுவாயிக்கூடிய குறியீடுகள் அவங்களுக்கு இடையில ஒன்றுக்கு ஒன்று சமன் அப்படின்றத மட்டுமே தலைக்கு எடுத்து கொண்டா வேண்டிய மட்டும் போதும் இது தேவல்ல இது படிப்பிப்பே நடக்குது ரைட்டா சரி பிரச்சனை அழிக்கிறா இது எழுதி கொண்டா இது எழுதி முடிஞ்ச இந்த டேபிள போட்டு முடிஞ்ச டக்குன்னு போட்டா டேபிள சரி போதும் டைம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்ப நாங்க இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஏல வலுவில் கேக்குற கதை வேலை பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு கணக்கு செட் கொண்டு வரும் குரூப்ல ரைட் கணக்கு செட்டுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோம் நீங்க கட்டாயம் ஆன்சர் பண்ணி நீங்க ஆன்சர் சென்ட் பண்ணுவோம் நான் குரூப்ல போட்டேன் அண்ட் அதோட நீங்க ஆல்ரெடி செஞ்ச கணக்கு செட்டிரு தானே அப்ப அதோட ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்றதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டா இன்டர்நெட்ல இருக்கிற பேஸ் கல்குலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி உண்டு ரைட் உங்களுக்கு பிளே ஸ்டோர்லையும் டவுன்லோட் பண்ணேலும் பேஸ் கேல்குலேட்டர் அப்படி இல்லாடி நம்பர் சிஸ்டம் கேல்குலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணா அப்ஸ் வார பிளே ஸ்டோர்ல அப்படி இல்லாட்டி ஆன்லைன்லேயும் நீக்கிற கூகுளில் போயிட்டு உங்களுக்கு எடுக்கிறது அப்படி 
கேல்குலேட்டரும் எடுத்து அதில் நீங்கள் என்ன செய்ய இயலுமண்டா தந்த கணக்கை கொடுக்கலும் கணக்கை கொடுத்தண்டா நீங்கள் என்ன பேஸில் கொடுக்குறீங்களோ அந்த பேஸ்லேயும் அடுத்தடுத்த பேஸுக்கு மாற்றி அது ஆன்சர் தான் அப்போ அந்த ஆன்சரையும் ஓட ஆன்சரை மோலுக்கு என்ன செய்யலும் செக் பண்ணி பார்க்கலும் ரைட்டா அப்படி செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு தந்த தந்த கணக்கு செட்டு ரைட்டா அதோட நான் இதுக்கு பொறுவத்தார கணக்கு செட்டையும் ஆன்சர் செலுத்திட்டு உங்களுக்கு என்ன செய்யலும் செக் பண்ணி பார்க்கலும் சரியா பிள்ளையானு சொல்லி உங்களுக்கு பிளே ஸ்டோர்ல டவுன்லோட் பண்ணலும் அப்படி இல்லாட்டி ஆன்லைன்ல எடுக்கலும் கூகுள்ல போயிட்டு எடுக்கலும் எது சரி ஒரு வழிய பயன்படுத்துவோம் ஓகே நான் போக போறேன் இப்போ ஆன்லைன் இந்த சாரி அட்வான்ஸ் லெவலோட சம்பந்தப்பட்ட கன்வர்ஷன்ஸ் அப்ப உலகல் புள்ளியாண்டி கிட்டி நீங்க எதிர்பார்க்கறதே முழு எங்கள அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் இது மாத்த ஏதுமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் உலவல் புள்ளியாண்டி கிட்டி நீங்க எதிர்பார்க்கற அட்வான்ஸ் லெவல் புள்ளியாண்டி கிட்டி நீங்க எதிர்பார்க்கறது முழு எண்கள மாத்தேலும் மாதிரி தசம் வரக்கூடிய எண்களையும் மாத்தேலுமாக இருக்கணும் ரைட் பண்ண தசம் வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் என்னென்ன செய்ய போறோம் இப்ப கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் அப்போ முதலாவது போட்டு டெசிமல் டு பைனரி பெஸ்ட் கன்வர்ஷன் டெசிமல் டு பைனரி அப்ப இப்பயும் நான் சொன்ன அந்த பொயின்ஸ கொஞ்சம் தலையில ஞாபகம் வச்சுக்கோ எங்களுக்கு அந்த பொயின்ஸுக்கு மேலதிகமாக எடிஷனலான வேலைகளை இங்க செய்யவா ஒரு என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் நாங்கள் பார்த்து இப்ப டெசிமல் டு பைனரின்னு சொல்லி சொன்னா முதலாவது நீங்க என்ன செய்யணும் அடிகளை கண்டுபிடிச்சணும் டெசிமல்னா பத்து பைனரின்னு அடி ரெண்டு அடி பத்துல இருந்து அடி ரெண்டுக்கு போக போறோம் பத்து சம்பந்தப்படுது பெருக்கல் அல்லது பிரித்தல் நடக்கணும் பத்துன்றது ஒரு பெரிய இலக்கம் ரெண்டுன்றது ஒரு சின்ன இலக்கம் பெரிய இலக்கம் உண்டு சின்ன இலக்கமா மாறணும் வேண்டாம் பிரிச்சணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பத்தாலையில ரெண்டாலும் பிரிக்கணும் அண்ணி இந்த கதை எடுத்தோம் தானே இந்த கதை எடுத்தோம் அப்ப இந்த கதை யாருக்குண்டா முழு இலக்கங்களுக்கு ரைட் அதாவது தசம் வராத இலக்கங்களுக்கு தான் இந்த கதை ஒரு இலக்கத்துல தசம் வந்த எப்ப மின்னிபடி ஐம்பத்தி நாலு தசம் அஞ்சுன்னு வருது ஐம்பத்தி நாலு தசம் அஞ்சு இலக்கம் இப்படி வந்தா ஐம்பத்தி நாலு தசம் அஞ்சு சொல்லி இந்த இலக்கத்தை நீங்க என்ன செய்யணும்னா உடைச்சு கொள்ளணும் ரைட் எப்படி உடைச்சனா ஐம்பத்தி நாலு தனி உடைச்சணும் இந்த தசம் அஞ்சு தனியா உடைச்சணும் ரைட் ஐம்பத்தி நாலு தனியா இப்படி வரும் தசம் அஞ்சு தனி எங்கள வரும் அண்ட் இப்படி நம்பர் என்ன செய்யணும்னா செப்பரேட் பண்ணிக்கணும் உடைச்சி வேற வேற அடிக்கணும் ரைட் இப்படி வேற வேற அடிக்கணும் சரியா இப்ப ஐம்பத்தி நாலு ஒரு முழு வேண் தானே தசம் இல்ல ஐம்பத்தி நாலு ஒரு முழு அப்ப முழு வேண்டுக்கு என்ன செய்யணும் ரெண்டு நாள பிரிச்சணும் தானே அப்படி இல்லாடி ஷோட் மெத்தட் அப்ப இதை என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு ரெண்டு நாள பிரிச்சு ஐம்பத்தி நாலு பிரிச்சா ஐம்பத்தி நாலுல ரெண்டுகள் இருபத்தி ஏழு தடவை மீதி இல்ல சைபர் இருபத்தி ஏழு ரெண்டால பிரிச்சா இருபத்தி ஏழு ரெண்டுகள் பதிமூணு தடவை மீதி உண்டு பதிமூணு பிரிச்சா ஆறு தடவை மீதி உண்டு ஆற பிரிச்சா மூணு தடவை மீதி பூச்சியம் மூணு பிரிச்சா ஒரு தடவை மீதி இப்ப இந்த போமட்ல எழுதிடுவே இந்த போமட்ல ரைட் அப்ப ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி அப்ப ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோன்றது எதை மாத்தினண்டா ஐம்பத்தி நாலு மாத்தினண்டா ஐம்பத்தி நாலு பாய்னரிக்கு மாத்தினா இப்படி வரும் அப்ப எங்களுக்கு ஐம்பத்தி நாலு மட்டும் இல்ல மாத்தணும் ஐம்பத்தி நாலு தசம் மஞ்ச மாத்தணும் முழு எண்ணுக்கு நோமல் போமட் தசம் வந்த எண்ணுக்கு என்ன செய்யணும் வேண்டா முழு எண்ணுக்கு என்ன வேலையை செஞ்சீங்களோ அதுல அடுத்த பக்கம் ரெண்டால பிரிச்சீங்க ரெண்டால பெருக்குங்க பெருக்க கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க எப்பவும் பெருக்கணும் இதை நீங்க கட்டாயம் பிள்ளையாக்குற பாருங்க நான் இத இனி சொல்றேன் நானே தசத்துக்கு புறவார் இலக்கத்தை மட்டும்தான் பெருக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்றேன் தானே நீங்க கட்டாயம் இதை பிள்ளையாக்கி விடு ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீங்க கட்டாயம் இதை பிள்ளையாக்கி விடு சரியா அது ஏன்னு சொல்லி தெரியல எவ்வளவு சென்னண்டாலும் பெஸ்ட் பெஸ்ட்டுக்கு படிப்பிச்சிட நேரத்துல இப்ப நான் கணக்கு ஒரு அஞ்சு தந்தேண்டா அந்த அஞ்சு கணக்கு நீங்க என்ன செஞ்சு கொள்றேண்டா நான் சொல்லிக்கிறேன் தசத்துக்கு இந்த பக்கம் மட்டும்தான் பெருக்கணும் மட்டும் தெரியும் யாரு சரி ஒரு ஆளாவது என்ன செஞ்சு விட்டுண்டா தசத்துக்கு ஆளிர நம்பரே பெருக்கி விட்டு நடக்காட்டி பாருங்க நடக்கிறீங்க சரி இப்ப அஞ்சுன்ற நம்பரை பெருக்கிறேன் ரெண்டால சரி அஞ்ச ரெண்டால பெருக்கினா என்ன பத்து இப்ப பத்தவங்களுக்கு இப்படி எழுதேதும் பத்தவங்களுக்கு இப்படி எழுது நீங்க என்ன செய்யணுமண்டா தசத்துக்கு இங்க தசத்துக்கு வலது பக்கத்துல எத்தனை டிஜிட் ஒரு டிஜிட் 
சத்தத்துக்கு வளர்ந்து பார்த்தோங்கிறது ஒரு டிஜிட் பெருக்கினா வந்த நம்பர் என்ன பத்து இங்கினக்கு எத்தனை டிஜிட் டிகிரி ரெண்டு டிஜிட் அதில் தசத்தை நோமலாக வச்சுட்டு தசத்துக்கு வளர்ந்து பக்கம் ஒரு டிஜிட்டை போட்டுக்கோங்க ரைட் ஒரு டிஜிட்டை போட்டு மேல் அதிகமாக ஒரு டிஜிட்டை தசத்துக்கு அந்த பக்கம் கொடுக்கும் தசத்துக்கு அந்த பக்கம் ஒன்று கொடுக்கும் இன்னைக்கு இப்போ உங்களுக்கு திரும்ப பெருக்கிங்க இப்போ எதை பெருக்கணும் தசத்துக்கு வளர்ந்து கீரை இதை மட்டும் தான் பெருக்கும் ரெண்டு தர சைஃபர் சைஃபர் இங்கே போட்டதுக்கு என்ன சரிக்கிறா இல்லை அப்போ அதுவும் சரி அப்போ இதுக்கு பிறகு நீங்கள் எவ்வளோ தான் பெருக்கிறேண்டாலும் ஆன்சர் என்ன வரும் சைஃபர் சைஃபர் சைஃபர்னு சொல்லி வரும் அப்போ பெருக்கிறது வேஸ்ட் அப்போ நீங்கள் பெருக்கிறத எப்போ நிப்பாட்டணுமெண்டா தசத்துக்கு பொறவார நம்பர் தசத்துக்கு பொறவார டிஜிட் ஒரு டிஜிட்டோ ரெண்டு டிஜிட்டோ பிரச்சனை இல்லை தசத்துக்கு பொறவார டிஜிட்ஸ் வந்து பூச்சியம் ஆகினா அதுக்கு மேல பெருக்க தேவையில்ல பூச்சியம் ஆகினா நிப்பாட்டு அதுக்கு மேல பெருக்கிட்டு போவானு சரியா சீரோட நிப்பாட்டா போகும் அண்ட் அதோடே இப்ப இங்கனைக்கு பெருக்கிற நேரத்துல ரெண்டு தர பூச்சியம் பூச்சியம் இங்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாம சொல்லி ஜீரோ போட்டதானு அண்ணா அப்படி இங்கனைக்கு ஜீரோவை போட்டு விட்டது இல்லை ரைட் தசமஞ்சி இதுக்கு முன்ன என்ன செஞ்சு விடல ஜீரோவை போட்டு விட்டது இல்லை போட்டா இல்லை ஏன் அப்படின்னா இது பெருக்கி எடுத்தது இல்லை இது இந்த நம்பரை உடைச்சு எடுக்கணும் இந்த நம்பரை ரெண்டுக்கு பிரிச்சோம் பிரிச்சா ஐம்பத்தி நாலு இங்க தனியா தசமஞ்சி இங்க தனியா அப்ப இங்கனைக்கு எதுவுமே இல்லை இங்கனைக்கு எதுவுமே இல்லை சரி அதை சும்மா எம்டியாவே விடுங்க ரைட் இந்த இடத்த கணக்கு எடுக்கவே இல்லை இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்டா பிரிச்சிற நேரத்துல கீழே மேல கழுதினோம் பெருக்கிற நேரத்துல மேல டிரெக்ஷனை மாத்தி எழுதும் சரியா அப்ப இரண்டே ஒன்றா சேர்க்கிறேன் இதற்கும் இரண்டே எனக்கு முழு எண்ண மாத்திர நேரம் வந்துச்சு டபுள் ஒன் ஜீரோ டபுள் ஒன் ஜீரோ தசன் இத மேல இருந்து கீழே கழுதினா ஒன் ஜீரோ அடியத்தின ரெண்டு இப்படி எழுதணும் விளையா இந்த போமட்ல ஆன்சர் எழுதிக்கணும் சரியா ரைட் அப்ப இதே வேலைய இன்னொரு கணக்கு இன்னொருடாக விளங்கப்படுத்துறீங்க சரி பாருங்க இன்னொரு கணக்கு இன்னொரு உதாரணம் இருபத்தி ஒன்பது தசன் இருபத்தி ஒன்பது தசன் நாங்க போடுவோம் நம்பர் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சுன்னு சொல்லி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சுன்னு சொல்லி போட்டேன் ஒன் டூ ஃபைவ் இதை மாற்ற போறேன் இதை நீங்க என்ன செய்யறோம் முதலாவது கட்டமாக பிரிச்சு கொள்ளணும் ரெண்டு எப்படி பிரிச்சு கொள்ற இருபத்தி ஒன்பதாகவும் தசம் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சாகவும் இப்படி பிரிச்சு கொள்ளு இப்ப இருபத்தி ஒன்பது என்ன செய்யணும் பிரிச்சுட்டு போகணும் ரெண்டால தசம் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு என்ன செய்யணும் பெருகிட்டு போன ரெண்டால இருபத்தி ஒன்பது பிரிச்சு ரெண்டு ரெண்டால் ரெண்டுல ரெண்டு கண் ஒரு முறை ஒன்பதுல ரெண்டு கண் நாலு முறை மீதி ஒன்று திரும்ப ரெண்டால பிரிச்சா ஏழு மீதி இல்லை திரும்ப ரெண்டால பிரிச்சா மூணு மீதி ஒன்று திரும்ப ரெண்டால பிரிச்சா ஒன்று மீதி ஒன்று சரியா அண்ட் இப்படி எடுத்துட்டே முழு எண்ணுக்கான பைனரி ரைட் முழு எண்ணுக்கான பைனரிய இப்படி எடுத்துட்டு அடுத்தது தசம் வார இலக்கத்துக்கு எடுக்க போறேன் பாயினரிய அப்ப இதை நீங்க என்ன செய்யணும் பெருக்கணும் ரெண்டால பாருங்க இப்ப தசத்துக்கு புற வைக்கிறது மூணு டிஜிட்ட இந்த மூணு டிஜிட்டையும் பெருக்கணும் தசத்துக்கு புற வைக்கிற மூணு டிஜிட்டையும் பெருக்கணும் ரைட் அப்ப முதலாவது ஐ ரெண்டு பத்து அவருக்கு நேரம் எழுதுறேன் ஒன்று மிச்சம் இரண்டு நாலு மூன்றும் அஞ்சு ஓ ரெண்டு ரெண்டு அப்ப இதுக்கு மேல இல்ல பெருக்கிறதுக்கு சரி தசத்துக்கு இல்ல மூணு டிஜிட் தான் பெருகிட்டேன் தசத்துக்கு முன்னுக்கு கொடுக்கறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே வரல ஆகவே சீரும் ஆகவே பூச்சி நீங்க பூச்சத்தை போடுறதுல இது உடச்சு எடுத்தது இங்கனே போட்டு ரைட் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரம் பெருகில எண்ணூத்தி ஐம்பது மூணு டிஜிட் செட் பண்ணி விட்டேன் இங்கனைக்கு போடுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ பூச்சத்தை போட்டு விட்டேன் சீரோ ரைட் இது சீரோ கட்டாயம் போடணும் இப்ப ரெண்டாயிரம் பெருக்கினா சைபர் ஐ ரெண்டு பத்துக்கு சைபர் ஒன்று மிச்சம் இரு ரெண்டு நாலு மூன்றும் அஞ்சு திரும்பினே சைபர் ரைட் திரும்ப பெருக்கிறேன் சைபர் சைபர் ஐ ரெண்டு பத்து ஒன்று மிச்சம் அதாவது இதை பெருக்கின ஆயிரம் கொண்டு வரந்தானே ஆயிரம் வண்டா எத்தனை டிஜிட் ஆயிரம் வண்டா நாலு டிஜிட் தசத்துக்கு போறோம் எத்தனை டிஜிட்டுக்கு லிமிட் பண்ணணும் மூணு டிஜிட்டு ஸோ சீரோ இந்த ஒன் இந்த ஆனால் தசத்துக்கு போறோம் வார எல்லா நம்பரும் பூச்சியமா மாறியாச்சு இப்பிரிக்க மேல என்ன செய்ய தேவையில்ல பெருக தேவையில்லை 
சரியா இனிப்படி ஆன்சர் நான் ஆக்சுவலாக விளங்கிக்குமான்னு சொல்லி எழுதிக்கோங்க அவ்வளோத்து எழுதிட்டு இந்த கணக்கு மூணுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுங்க பாக்க முப்பது தசம் சைபர் ஆறு ரெண்டு அஞ்சு ரைட் ரெண்டாவது ஐம்பது தசம் ஏழு அஞ்சு மூணாவது இருபத்தி நாலு தசம் ரெண்டு அஞ்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க இந்த மூணு கணக்கு மூணு எல்லாம் எழுதிட்டேன் எல்லாம் எழுதிட்டு
ഓക്കെ അപ്പൊ ടൈം പോകുന്നതാണേ എഴുതി മുടിഞ്ഞതാണേ അളിച്ചേരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ നാല് ശരി അളിക്കിട്ട് ചെയ്യുമോ റൈറ്റ് മുതലാവത് മുപ്പത് തസം സൈഫർ ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് മുപ്പത് തസം സൈഫർ ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇത് ഉടച്ചു കൊള്ളേ മുപ്പതാഹവും അതേനേരം തസം സൈഫർ ആറ് രണ്ട് അഞ്ചാഹവും മുപ്പത് എണ്ണ സഹിയേലും പിരിച്ചേലും രണ്ടാള് മുപ്പത് പിരിച്ചത് രണ്ടാള് ഇത് പെരുത്തത് രണ്ടാള് അപ്പൊ ഇനി സീറോ പോട്ടുണ്ടതില്ല തിരുമ്പ തിരുമ്പ സോറി മുപ്പതില രണ്ട് ഹൽ പതിനഞ്ച് തടവ മീതില്ല പതിനഞ്ചില രണ്ട് ഹൽ ഏഴ് തടവ മീതിയുണ്ട് ഏഴില രണ്ട് ഹൽ മൂന്ന് തടവ മീതിയുണ്ട് മൂന്നില രണ്ട് ഹൽ ഒരു തടവ മീതിയുണ്ട് അപ്പൊ മുഴുവെണ്ണ മാത്തിന നാല് വൺ ഒരു സീറോ തസൺ ഇതിലെണ്ണ മാറിയാൽ പാക്കും അത് പാക്ക് എന്താ ചെയ്യണം പെരുക്കണം ഐ രണ്ട് പത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച ഈ രണ്ട് നാല് കൊണ്ട് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് പന്ത് രണ്ട് ഉണ്ട് മിച്ചം രണ്ട് തരം സൈഫർ 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 കൊണ്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാത്തെയും പെരുക്കി മുടിച്ച് ആണ തസത്ത് കങ്കാല പോട്ടത്ത് കിലക്ക മുണ്ടനെ കിടച്ചല എക്സ്ട്രാ ആകവേ സൈഫർ പോട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തിരുമ്പ പെരുക്കിന് രണ്ടാല് രണ്ട് തരം സൈഫർ സൈഫർ ഐ രണ്ട് പത്ത് സൈഫർ ഉണ്ട് മിച്ചം ഈ രണ്ട് നാല് കൊണ്ടും അഞ്ച് ഓ രണ്ട് രണ്ട് അങ്കാല വാര വരല്ല ഒരു നമ്പറും ആകെ തിരുമ്പം പരിപ്പ് പറയാം നല്ല ഞാൻ പറ്റുമ്പോ തസത്തിക്ക് ഇങ്കലീക്കിന്റെ സെറ്റ മട്ടും നാം പെരുക്കി അല്ലെ തസത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെയും പെരുക്കി വിട്ടതില്ല റൈറ്റ് ഇപ്പ ഇത പെരുക്കിന രണ്ട് തരം സൈഫർ 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 ഐ രണ്ട് പത്ത് സൈഫർ ഉണ്ട് മിച്ചം ഈ രണ്ട് നാല് കൊണ്ടും അഞ്ച് ഇങ്കാല പോട്ടതിക്ക് എതൊന്നും ഇല്ല ആകവേ സൈഫർ തിരുമ്പം പെരുക്കിറേ സൈഫർ 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 ഐ രണ്ട് പത്ത് പത്തിൽ ഒരു സൈഫർ ഇങ്ങലക്കി ഉണ്ട് ഇങ്ങലക്കി റൈറ്റ് ഈ ഉണ്ട് ഇങ്ങലക്കി പൊട്ടെ പത്തിണ്ട രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വാര ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റ് കിട്ടാൻ ഇടമീകര സോറി മത്ത ഒരു ഡിജിറ്റ മുന്നിൽ പോട്ടെ സറിയാ അപ്പ അപ്പ ഇത നീങ്ങ പെരുക്കര വേലയ എതുവരം കാട്ടി ചെയ്യണം പെരുക്കര വേല ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഞാപ്പം വെച്ചോ ഇന്തടം സൈഫർ ആ കാട്ടി നാ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു വരാൻ കാട്ടിയും ഇല്ല ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു വരുന്ന ഡിജിറ്റ് വരാൻ കാട്ടിയും ചെയ്യണം അപ്പടി ഇല്ല കഥ കഥ ഇകരതി തസത്തിക്ക് പുറവീകര സാഹലറും പൂച്ചിയമാ മാറണം ഇവങ്ങളെല്ലാം പൂച്ചിയമാ മാറണം തസത്തിക്ക് പുറവീകര വക പൂച്ചിയമാ മാറിയാ പോതും അതോടെ ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യും റൈറ്റ് തസത്തിക്ക് മുന്നി കീക്കരവനെ പാക്കരുന്ന സറിയാ അപ്പൊ തസത്ത് പുറകിലെ പൂച്ചമ്മ മാറിയാച്ചു നിപ്പാട്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ മേലിൽ നിന്ന് കീഴെ കഴുതണം മേലിൽ നിന്ന് കീഴെ കഴുതിന സീറോ 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 വൺ അടി രണ്ട് അണ്ണ പ്ലസ് കണക്ക് കാണ ആൻസർ രണ്ടാമത് കണക്ക് പോണാ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് അമ്പത് തസം ഏഴ് അഞ്ച് അമ്പത് തസം ഏഴ് അഞ്ച് ഇത് ഉടച്ചു കൊള്ളേ അമ്പതാഹവും അമ്പതാഹവും തസം ഏഴ് അഞ്ചാഹവും ഉടച്ചു കൂടും ഇപ്പൊ അമ്പത് എന്ന ചെയ്യണം പിരിച്ചണം രണ്ടാല് അമ്പതില രണ്ട് ഹൽ അമ്പതില രണ്ട് ഹൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് തടവ് മീതില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ചില രണ്ട് ഹൽ പന്ത്രണ്ട് മീതിയുണ്ട് പന്ത്രണ്ടില ആറ് മീതി ഇല്ല ആറില മൂന്ന് മീതില്ല മൂന്നില ഒണ്ട് മീതിയുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഓർ ഇത പെരുക്കണം രണ്ടാല് ഐ രണ്ട് പത്ത് സൈഫർ ഉണ്ട് മിച്ചം ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് മുണ്ട് പതിനഞ്ച് ഒരു ഡിജിറ്റ് കിട്ടാൻ ഇടം ഇങ്ങനെ ആഹവെ അഞ്ച് എഴുതിരെ ഒണ്ട വന്ന് തസത്തിൽ അങ്ങാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് വന്ന് സൈഫർ അമാറല്ലേ റൈറ്റ് ഇത് വന്ന് 
சைபரா மாறுறது சைபரா மாறாததால திரும்ப என்ன செய்யற திரும்பவும் பெருது அப்ப ரெண்டு தர சைபர் சைபர் ஐ ரெண்டுனா பத்து ஒண்டு மிச்சம் அதாவது பத்துன்னு சொல்லி வரும் ஒரு டிஜிட் கிடமீர சைபரையும் இருக்கு ஒண்டு மிச்சம் அப்ப என்ன சைபரா மாறியாச்சு அப்ப இதுக்கு மேல என்ன செய்ய தேவையில்ல பெருக்க தேவையில்ல இந்த ஃபார்மட்ல எழுதணும் அப்ப முழு எண்ணம் மாத்தினா வருது ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அடி ரெண்டு இப்படி வரும் ஐம்பது பர்சன்ட் இல்லை அஞ்சு ரைட்டா நான் என்ன கேல்குலேட்டரை இன்ஸ்டால் பண்ண சொன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பேஸ் கேல்குலேட்டரை பேஸ் கேல்குலேட்டர் அப்படி இல்லாட்டி நம்பர் சிஸ்டம் கேல்குலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி தேர்ந்தாலும் சரி கிடைச்சோம் பேஸ் கேல்குலேட்டர் தான் வரும் அடுத்தது இருபத்தி நாலு தசம் ரெண்டு அஞ்சு நீங்க இருபத்தி நாலு முழுவேன் தசம் ரெண்டு அஞ்சு அடுத்தது இருபத்தி நாலு பிரிச்சணும் ரெண்டால பன்னெண்டு மீதியில் அப்ப இதை பிரிச்சு பிரிச்சிக்காம டிரெக்ட் எழுதியலும் ஷோர்ட் மெத்தட் படி இருபத்தி நாலுண்டா பதினாலு மெட்டும் இருபத்தி நாலு நாலு இல்ல ரெண்டு இல்ல ஒன்று இல்ல அதாவது இப்படி போடு ஒன்று ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறு இருபத்தி நாலு எடுக்கணும் வேண்டா எதை எதை கூட்டணும் இருபத்தி நாலு எடுக்கிறதுக்கு பதினாறையும் எட்டையும் கூட்டணும் அப்ப இருபத்தி நாலு எதை கூட்டுறல நாலு ரெண்டு ஒன்றை கூட்டுறல அண்ண நம்பர் சரி எடுத்துட்டேன் தசம் ரெண்டு அஞ்சு உனக்கு இந்த மெத்தட்ல போடும் சரியா இதே மெத்தட்ல தசம் ரெண்டு அஞ்சு அடிக்கிறதுக்கு அப்ளை பண்ணலும் ஆனா அது வந்து உங்களுக்கு எப்பவும் வந்து சரியா தராது சரியா தராதுன்னா சில நேரத்துக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல குடுக்குற இந்த மாதிரி மெத்தட போட்டா தசம் வர நம்ம சில நேரத்துல சரியா வரும் அப்ப அது என்னன்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் போகல விலங்க ரைட்டா இப்படி எட்டு நாலு ரெண்டு ஒன்றுன்னு சொல்லி இந்த பக்கம் போகல டபுள் பண்ணிட்டு தானே போற ஒன்றுலேயும் இந்த பக்கத்துக்கு டபுள் ஆகுது ஒன்று ரெண்டாவது ரெண்டு நாலாவது நாலு எட்டாவது எட்டு பதினாறாவதுன்னு சொல்லி டபுள் ஆகி கொண்டு போகும் எட்டுலேயும் அந்த பக்கம் பாருங்க என்ன நடக்குது ஹாஃப் ஆகுது எட்டு டரவாசி நாலு நாலு டரவாசி ரெண்டு ரெண்டு டரவாசி ஒன்றுன்னு சொல்லி போகும் அப்போ ஒன்று டரவாசி என்ன சைபர் தசம் அஞ்சு சைபர் தசம் அஞ்சு டரவாசி சைபர் தசம் ரெண்டு அஞ்சு சைபர் தசம் ரெண்டு அஞ்சு டரவாசி சைபர் தசம் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு ரைட் இப்ப இந்த தசம் ஏழு அஞ்சு உருவாக்கணும் வேண்டா எதை கூட்டணும் தசம் அஞ்சையும் தசம் ரெண்டு அஞ்சு மண்ணீரனே கூட்டி எடுத்தானே கூட்டி எடுக்க சரியா அது எப்படி எப்ளை பண்ணேதும் உன கணக்கு இப்படி வந்தா இப்ப நீங்க என்ன செய்யற கஷ்டப்பட அவரு இதை நீங்க இன்னமும் எடுத்துட்டு போவாரு பிரிச்சு பிரிச்சு அதை விட பெருக்கினா சிம்பிளா முடிஞ்சிடும் சரியா இப்ப தசம் வந்தேன்னாலும் உனக்கு இப்படி போடேலும் ஆனா இப்படி போட்டா உன வேலை கூட்டு நாங்க வேலையை குறைச்சதுக்காக தான் ஷார்ட் மெத்தட் அப்ப அந்த ஷார்ட் மெத்தட் எங்களுக்கு பெரிய வெயில் உள்ள சம்பந்தம் அந்த ஷார்ட் மெத்தட்னு தெரியல ரைட் ஆகவே முழு எண்ணிக்கு அப்ளை பண்ணுங்க தசம் வந்தேன்னா அண்ணி இந்த ஃபார்மட்ல போவோம் ரைட்டா தசம் ரெண்டு அஞ்சு பெருக்கிற ரெண்டால ஐம்பதுன்னு சொல்லி வரும் முன்னு கொண்டு வந்து சைபர் திரும்ப பெருக்கினா நூறு ரெண்டு வரும் ஆகவே சைபர் வந்துச்சு அப்ப எனக்கு செல்ல இருந்தது ஒன் ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அடி ரெண்டு ஒன்றுக்கண்டு
சரி இப்ப இங்கனக்கு நீங்க கணக்கு செய்ய கொள்ளே ரைட் சிக்கலோன்னு வந்து சைபராக மாறாத ஒரு பிரச்சனை வந்து எடுக்கவே அந்த நம்பர் ஐம்பத்தி ஏழு தசம் உண்டு அழிச்சிரு ஐம்பத்தி ஏழு தசம் உண்டு இப்ப இத பிரிச்சு கொண்டா ஐம்பத்தி ஏழு இங்கால தசம் உண்டு ஐம்பத்தி ஏழுக்கு ஷோர்ட் மெத்தட் அப்ளை பண்ணா ஒன்று ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு இல்லை முப்பத்தி ரெண்டும் பதினாறும் நாற்பத்தி எட்டு ரைட் நாற்பத்தி எட்டு மட்டும் ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஆறு ஒன்றும் ஐம்பத்தி ஏழு அண்ட் ஐம்பத்தி ஏழு அடுத்தது தசம் ஒன்று ரைட் தசம் ஒன்று என்ன செய்யணும் பெருக்கணும் ரெண்டால் ஓ ரெண்டு ரெண்டு முன்னு கொண்டு இல்ல சாய்ப்பர் திரும்ப பெருக்கினா இரண்டு நாலு முன்னு சாய்ப்பர் திரும்ப பெருக்கினா நாலு எட்டு முன்னு சாய்ப்பர் திரும்ப பெருக்கினா எட்டு ரெண்டு பதினாறு இங்கனக்கு ஆறு இங்கனக்கு ஒன்று ஒரு டிஜிட் தான் இடமேறு திரும்ப பெருக்கணும் ரைட் இப்பாட்டே லைய இனி சைபர் ஆவல் ரைட் இனி சைபர் ஆவல் தசத்துக்கு புறவைக்கிற டிஜிட் எல்லாம் பூச்சியமாகினா பெருக்கிறத நிப்பாட்டே பூச்சியம் ஆகும் வரை என்ன செய்யணும் பெருக்கணும் அப்படி என்ன பெருக்கணும் ஆற பெருக்கினா ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு ஒன்று பிச்சு ரைட் ரெண்ட பெருக்கினா இரண்டு நாலு சைபர் இப்ப இந்த ஒன்ற பெருக்கி விட்டுறல தசத்துக்கு புறவைக்கிறது மட்டும்தான் பெருக்கிறேன் ரைட் திரும்ப பெருக்கினா நாலு ரெண்டு எட்டு சைபர் திரும்ப பெருக்கினா எட்டு ரெண்டு பதினாறு திரும்ப பெருக்கினா பன்னெண்டு பாருங்க அப்ப இது இந்த நம்பர்ஸ் வந்து பூச்சியமா மாறுதே இல்லை நாம் பெருக்க 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 நம்பர்ஸ் வந்து மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்குது ஆனா பூச்சியம் மட்டும் வருது இல்லை இப்படி இலக்கங்கள் ஈகிற சில இலக்கங்களை தசம் வரக்கூடிய இலக்கங்களை மாத்திர நேரத்துல இப்படி பெருக்கிற சந்தர்ப்பத்துல இந்த நம்பர்ஸ் வந்து பூச்சியமா மாறாம தொடர்ச்சியாக சில நம்பர்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடா வந்து கொண்டே இருக்கும் ரைட்டா அதாவது நீளும் தசமதான இலக்கங்கள் உருவாக இல்லை இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க பத்துன்ற இலக்கத்தை அஞ்சுன்ற இலக்கத்தால பிரிச்சா டிரெக்டா வந்தா தானே ரெண்டு இருந்தது அப்படி இல்லாட்டி பத்துன்ற இலக்கத்தை நாலுன்ற இலக்கத்தால பிரிச்சா உங்களுக்கு டிரெக்டா வர டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று சொல்லி இல்லை ஃபைவ் போற ஒன்றும் இல்லை ஜீரோ தான் இருக்கு டிரெக்ட் வந்தாச்சு ஆனா இந்த பத்துன்ற இலக்கத்தை நீங்க மூணால பிரிச்சா என்ன நடக்கிற மூணு தசம் மூணு 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 சொல்லி வெயிட்டு கொண்டிருதானே நிக்கிறா இல்ல வெயிட்டு அண்ணா அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பர் தான் இந்த நம்பர் இத நீங்க பெருக்க 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 இந்த நம்பர் வந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த நம்பர்ஸ் வந்து கொண்டே நிக்கிற இப்ப சரி எப்பயும் நிக்கிறல பாருங்க இன்னைக்கு ரெண்டு நாலு எட்டு ஆறு ரெண்டு நாலு எட்டு ஆறு திரும்ப பெருக்கினா ரெண்டு நாலு எட்டு ஆறு ரெண்டு நாலு எட்டு ஆறு பெருக்கி டபுள் ஜீரோ டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஒன் பேசிக் கொண்டே அப்ப இப்படிப்பட்ட தசம் வந்தா நீளும் தசமதான இலக்கங்கள் வந்தா நீங்க என்ன செய்யணும் என்றா ரைட் நீங்க என்ன செய்யணும் என்றா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தசமதானத்தோட பெருக்கிறத நிப்பாட்டணும் இப்படி பெருக்கிட்டே போறது நாலு தசமதானமோ ரெண்டு தசமதானமோ மூணு தசமதானமோ சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுல நிப்பாட்டணும் சரிதானே நிப்பாற்ற நேரம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீங்க நிப்பாற்ற இலக்கம் ரைட் நீங்க நிப்பாற்றதுக்காக செலக்ட் பண்ற கடைசி இலக்கம் ஒன்றொன்று வார மாறி செலக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ரைட்டா இப்ப அது விடுங்க நான் நல்ல காலையை விடுங்க இப்ப இது இதோட நிப்பாட்டம் வைக்கும் இதோட நிப்பாட்டம் எத்தனை எத்தனை தசமதானம் ரெண்டு நாலு அஞ்சு அஞ்சு தசமதானத்தை நிப்பாட்டுற அப்ப எங்களுக்கு இந்த நம்பர் எழுதி எதும் இந்த நம்பர் எழுதி எதும் ஆஹ் இது நோவல் ட்ரிபிள் ஒன் டபுள் ஜீரோ ஒன் போயிண்ட் போயிண்ட் இங்கனக்கு ட்ரிபிள் ஜீரோ டபுள் ஒன் அடி ரெண்டு அண்ட் இதுதானே நம்பர் இதுதான் நம்பர் சரியா இப்ப இந்த நம்பரை நான் எழுதினேன் எத்தனை தசமதானத்துல நான் எழுதினேன் இத அஞ்சு தசமதானத்துல அஞ்சு தசமதானத்துல ரைட் இதோரால் இதோரால் இப்படி எழுதினேன் எப்பவுமே அஞ்சு தசமதானத்து எடுக்காம இன்னொரு ஆள் எடுக்கிற நாலு தசமதானத்துல ட்ரிபிள் ஒன் டபுள் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் இப்படி எடுக்கிறேன் 
இப்ப வேறொரு ஆள் இந்த கணக்க பாக்குற நேரத்துல தசத்துக்கு புறம் இப்ப நீங்க இலக்கம் எழுதினா அஞ்சு தசம் நாலுன்னு எழுதினா இந்த நாலுக்கு புறம் என்னிக்கிற ஜீரோ தான் நினைக்கிற நாலுக்கு புறம் ஜீரோ இது நிறைய ஜீரோ இந்த முடிவில் ரைட் எங்களுக்கு சொல்ல எத்தனை ஜீரோனு சரி ஜீரோ சாப்பிடியே நிறைய ரைட்டா அண்ட் அப்படி இந்த இலக்கத்திலயும் அதே கதை தான் நீ எனக்கு இப்ப இந்த ஒண்டுக்கு புறம் என்னைக்கிறான்னு சொல்லி கேட்டா ஒண்டுக்கு புறம் என்னைக்கிற ஒண்டுக்கு புறம் ஜீரோ கிடையாது வந்து ரைட் ஒண்டுக்கு புறம் இருக்கிற ஜீரோ செக்டர் வந்து போடணும் அப்ப நீங்க அஞ்சு தசமதானத்துல கணக்கு எழுதினண்டா இப்படி வரும் இப்படி நான் கணக்க பாக்குறான்னு நினைச்சு கொள்ற எப்படி இந்த ஒண்டுக்கு புறம் வார நம்பர் எல்லாம் என்ன நம்பர்ஸ் பூச்சியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவரை நினைச்சு கொள்றது ஒண்டுக்கு புறம் இல்லைன்னா பூச்சியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையா பூச்சியங்கள் ஆகிற இல்ல பூச்சியங்களும் ஈகிற பூச்சியங்களும் ஈகிற ஒன்றுகளும் ஈகிற சரியா அப்ப எங்களுக்கு இதை என்ன செய்யலாண்டா எழுதி முடிச்சேன் ரைட் எங்களுக்கு இதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்யூரேட்டா ரைட் நூறு வீதம் எக்யூரேட்டா எங்களுக்கு என்ன செய்யலாண்டா இப்படி நீளும் கசமங்கள் வந்து எழுதி முடிச்சேன் இந்த பத்த பத்த உங்களுக்கு எப்ப சரி மூணால சரியா பிரிச்சு செல்லேலுமா இல்லடா நீங்க பிரிச்சு கொண்டே போகணும் உங்களுக்கு செல்லேலுமா எப்ப சரி இன்னும் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு செல்லேலுமா செல்லேலாம் அப்படிதான் நீங்க இதை எழுதி கொண்டே போகணும் எழுதி கொண்டே போகணும் உங்களால எப்பவும் சொல்லேலா போற எக்யூரேட்டா இதுதான் அப்படின்றது சொல்லேலா போகும் எக்யூரேட்டா சொல்ல ஏலா அப்படின்றதுக்காகத்தான் என்ன செய்யறோம் லிமிட் பண்றோம் அஞ்சு தசமதானது அப்ப இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதுக்கு சமனாகாட்டியும் ஒரு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் இதுக்கு சமனாக தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் இது தசம் பாட்ட தசம் பாட்ட தசம் பாட்ட உண்மையா வரணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சொல்லி இப்ப இதை நான் மாத்திரேன்டா ஒருவேளை வரையணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சொல்லி வராம ஒன்னுக்கு கிட்ட இருக்கிற நம்பர் ஒண்ணு மாதிரி அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்பர் ஒண்ணு வரையணும் சரியா பாக்கும்போது பாக்கும் குழந்தை குல தேவல்ல அண்ட் அப்படி ஒரு ஆள் வந்து அஞ்சு தசமதானத்தை செலக்ட் பண்ணா இந்த கணக்கு வந்து எக்யூரேட் லெவல் வந்து கூடு இன்னொரு ஆள் நாலு தசமதானத்தை செலக்ட் பண்ணா இப்படி எழுதுவாரு இப்ப நான் நினைச்சு கொள்றேன் இதுக்கு புறவிகிறதே ஜீரோன்னு நினைச்சு கொள்றது இப்படி இப்படி நினைச்சு கொள்றது உண்மை இதுக்கு புறவிகிறது எல்லாம் ஜீரோவா ஒன் வந்துட்டு ஜீரோ வருதா ஒன் வந்துட்டு அப்ப இப்படி ஒரு ஆள் எழுதினா எக்யூரேட் லெவல் கொஞ்சம் என்ன செய்யற குறையிற அதை விட அதை விட எக்யூரேட் லெவல் குறையிற இன்னொரு ஆள் இதுல இப்படி இப்படி தசமாக கிடைக்கும் இப்ப என்ன வர ட்ரிபிள் ஒன் டபுள் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ தான் வரும் இப்படி வந்தா இது அடுத்தால என்ன செய்வாரு தசத்துக்கு புறவிகிற இலக்கத்துக்கு பெருமதி இல்லை அப்படித்தானே தசத்துக்கு புறவிகிற இலக்கத்துக்கு பெருமதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இதே இலக்கத்தை எழுதுவார எப்படி அண்ட் இப்படி எழுது இதே இலக்கத்தை இப்படி எழுதினா இது ஐம்பத்தி ஏழு தசம் ஒன்னு ஐம்பத்தி ஏழு ஆகுது இது ஐம்பத்தி ஏழு ஆகும் சரியா இப்ப பிள்ளை இப்ப இதை நடக்கிற பிள்ளை ஆகுற அப்ப நீங்க என்ன செய்யணுமண்டா நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலை ரைட் எக்யூரேட் லெவல் எல்லாம் சதை விடுங்க எக்யூரேட் லெவல் எல்லாம் தேவை நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலை என்னண்டா இப்படி தசமதானம் நீண்டு கொண்டு போனா நீளும் தசமம் வந்தா நீங்க நிப்பாட்டணும் தசம் தசமதானத்தை நிப்பாட்டணும் எதுல என்றா ஒன்று ஒன்றுல நிப்பாட்ட பாருங்க நீங்க ஒன்றுல நிப்பாட்டாம இந்த பூச்சியத்துல நிப்பாட்டினண்டா தசத்துக்கு புறம் மூணு ஜீரோ பாக்குற என்ன செய்வாரு தசத்துக்கு புறவார பூச்சியத்துக்கு பெருமதி இல்லைன்னு சொல்லி அதை விட்டுட்டு இப்படி எழுதுவார் இப்படி எழுதினா இது ஐம்பத்தி ஏழு தசம் உண்டா ஐம்பத்தி ஏழா ஐம்பத்தி ஏழு இதுவும் எத்தனை இதுவும் ஐம்பத்தி ஏழு தானே இதுவும் ஐம்பத்தி ஏழு அப்ப மினிமம் கடைசியில் ஒரு ஒன்று வார மாதிரி தசமதானது செலக்ட் பண்ணுங்க இந்த தசமதான எண்ணிக்கைய மினிமம் ஒன்றொன்று வார மாதிரி செலக்ட் பண்ணு சில நேரம் உங்களுக்கு இந்த இடத்திலே ஒன்றொன்று வந்தனுவீங்கல்ல இப்ப ரெண்டு தசமதானமா எனது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒன்றொன்று இருக்கிறேன் ரைட் உங்களுக்கு ஒன்றொன்று வர்றது இருபது தசமதானத்துக்கு போறோம் அப்ப இருபது தசமதானம் எடுக்கணும் நீங்க ஆஹ் அந்த நம்பர் எழுதுறதுக்கா சரியா ரைட் அப்ப மிச்ச மாறாட்ட தேவை இல்ல தலைப்புல எடுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் ஒன்று தான் என்ன நீளும் தசமங்கள் வந்தா நீளும் தசமம் விடிக்கும் இந்த இடம் ஜீரோவா மாறாது இப்படி நீளும் தசமம் வந்தண்டா நீங்க தசமதானத்தை செலக்ட் பண்ற நேரத்துல உங்களோட கடைசி தசமதான இலக்கமாக ஒன்றின் இலக்கம் வார மாறி செலக்ட் பண்ணுவோம் அதுதான் சொன்னதுல சமரி ரைட்டா அப்ப நீங்க இப்படி எழுதினாலும் சரி இப்படி எழுதினாலும் 
சரி அப்ப இந்த ரெண்டு இலக்கத்தையும் திரும்பவும் நீங்க டெசிமலுக்கு மாத்தினா உங்களுக்கு ஒரு நாளும் ஐம்பத்தி ஏழு தசம் ஒன்று என்ற ஆன்சர் சொல்லிட்டா கிடைச்சிடும் அதே ஆன்சர் கிடைக்கிறா கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு கிடைச்சிட ஆன்சர் எப்படி இருக்குமண்டா ஐம்பத்தி ஏழு தசம் ஒன்றுக்கு கிட்ட சமன ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் உதாரணத்துக்கு ஐம்பத்தி ஏழு தசம் சைபர் ஒன்பது ஒன்பது எட்டு அந்த மாதிரி கிட்ட ஒரு ஆன்சர் வந்து கிடைச்சிடும் சரியா அதை நாங்கள் ரிட்டர்ன் மாற்ற போல உங்களுக்கு அஞ்சாவது போல அஞ்சாவது பாருங்க இருபத்தி நாலு தசம் ஏழு இருபத்தி நாலு தசம் ஏழு இருபத்தி நாலாகவும் தசம் ஏழாகவும் உடைச்சிதேன் இப்பித பெறுகிறேன் ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஒன்று மிச்சம் திரும்ப பெறுகிறேன் நான் ரெண்டு எட்டு சைபர் திரும்ப பெறுகிறேன் எட்டு ரெண்டு பதினாறு அப்படி இதுவும் என்ன நடக்குது ரிப்பீட் ஆகுது ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு அண்ணன் அப்படி வர போறது இல்லை அப்போ அதை என்ன செய்ய தேவையில்ல பெருக்கிட்டிக்க தேவையில்லை இப்போ இருபத்தி நாலு தலையிலும் எப்படி இருபத்தி நாலு டபுள் ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ அப்படி தானே ஒன்று ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறு இருபத்தி நாலு இப்படி வரும் இத மேலிருந்து கீழே கெழுதணும் இத உங்களுக்கு வேணுமன்னா இவரோட நிப்பாட்டம் மேலும் அல்லது இவர் வர காட்டியும் போகவே மேலும் பிரச்சனை இல்லை சரியா இவர் வர நீங்க போனண்டா எக்யூரேட் வந்து கூட இவரோட நிப்பாட்டினா எக்யூரேட் வந்து போறோம் அப்ப உங்களுக்கு இந்த கணக்குல ஒரு தசமதானத்தோட நிப்பாட்டம் மேலும் மூணுக்கு போகவும் மேலும் ஆனா இந்த கணக்குல இல்ல ஒரு தசமதானத்தோட நிப்பாட்டினா கணக்கே பிள்ளை அவரையே ஐம்பத்தேழாம் மாறிடும் சைபர் ஆகிடுது ஆனா இங்க பெஸ்ட் கேறது ஒண்டு சோ ஒண்டுல நிப்பாட்டம் மேலும் மூணாவது தசமதான வர காட்டி போகும் சரியா நான் மூணு வர காட்டி போறேன் ரைட் மினிமம் ஒரு மூணு தசமதானம் எழுதிய பலவும் ரைட் அந்த மூணு தசமதானத்துக்குள்ள குறைஞ்சதா உண்டுன்ற நம்பர் வார மாதிரி பார்த்துவோம் வராட்டி தசமதானங்கள் எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கூட்டும் அன்னிபிடிய டபுள் ஒன் ட்ரிபிள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவார் சரியா ரைட் ஓகே அப்ப இந்த மாதிரி வேணும் நடக்கும் பிரச்சனை நீங்க செய்யறதுக்கு அப்ப அதுல இந்த கணித்தல் சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி ஒரு கணக்கு செட்டும் அதே போல ஏற்கனவே பார்த்த அந்த புதிய புதிய மெத்தட்ஸ் அப்ளை பண்ண மாதிரி கணக்கு செட்டும் தாரி ரைட்டா அதை செய்யுங்கோ நான் அடுத்த கிளாஸ் டீடெயில் சம்பந்தமான அது சம்பந்தமான டீடெயில் அவங்களுக்கு குரூப்ல தாரி சரியா ரைட் அப்ப உங்களுக்கு பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லாட்டி லெஃப்ட் ஆகியில மீட்டிங்லேருந்து ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச்